నమస్తే అండి అందరికి వెల్కమ్ టు ఇంట్రెస్టింగ్ వెబినార్ సో ఈ రోజు ఏంటంటే సోరియాసిస్ తో బాధపడే వాళ్ళు లేదా ఇతర స్కిన్ డిసీజ్ తో బాధపడే వాళ్ళు స్కిన్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ అని మనం లాంచ్ చేసాము సో అక్టోబర్ లో లాంచ్ అయింది ప్రోగ్రామ్ సో ఈ స్కిన్ రికవరీ అనే ప్రోగ్రామ్ ముఖ్యంగా ఎలా ఎలాంటి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ తో బాధపడిన వాళ్ళనేకన్నా సరే ఉపయోగపడుతుంది సో మన వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో వీట్ గ్రాస్ తో పాటు డైట్ లో కూడా ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి సో ఎలాంటి డైట్ తీసుకుంటే మా వీట్ గ్రాస్ కి ఈ ఫుడ్ అనేది యాడ్ ఆన్ ఎఫెక్ట్ గా మారుతుంది అనేది ఈ స్కిన్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ లో మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది సో చాలా మందికి ఏంటంటే డౌట్ ఇప్పుడు వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ ముఖ్యంగా ప్రవీణ్ గారు కానీ నేను కానీ మిగతా వాళ్ళు చెప్పే బేసిక్ డైటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో లైక్ నాన్ వెజ్ మానేసేయాలి మిల్క్ ప్రోడక్ట్ లో మిల్క్ అండ్ కర్డ్ మానేసేయాలి ఇవి బాగా పాటిస్తున్నారు సో మానేసినట్టు వంటి ఫుడ్ అనేది బాగానే చేస్తున్నారు కానీ తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ లో ఎలాంటివి ఎక్కువ తీసుకోవాలి సో హై ప్రోటీన్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫుడ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎలా ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అనే దానికి దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి సో లంచ్ అండ్ డిన్నర్ అండ్ మిగతా స్నాక్ ఐటమ్స్ లో ఎలాంటి స్కిన్ కి ఉపయోగపడే పోషకాలు ఎలా అందించాలనేది మనం ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఈ స్కిన్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ లో మీకు క్లుప్తంగా వివరంగా హ్యాండ్ హోల్డ్ అప్రోచ్ తో సిక్స్ మంత్స్ తో సిక్స్ మంత్స్ లో మీకు చూపించడం అనేది జరుగుతుంది సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు స్కిన్ ఈ సోరియాసిస్ కానీ ఎగ్జిమా కానీ విటిలిగో ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక మన సమస్యలు ఎప్పుడైనా మనకి ఫుడ్ నుంచి ఫుడ్ ఫుడ్ నుంచే కాదు మిగతా రీజన్స్ లైక్ లైఫ్ స్టైల్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు అండ్ ఫుడ్ ఎలర్జీస్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఒక్కొక్కసారి మెడి మెడిసినల్ రియాక్షన్స్ వల్ల కూడా అవ్వచ్చు సో రీజన్ అనేది పక్కన పెడితే మనకి వీట్ గ్రాస్ అనేది ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ గా మనకి చాలా ఎవిడెన్స్ తో మనకి చూపించడం అనేది జరుగుతుంది సో దీనికి యాడ్ ఆన్ సపోర్టింగ్ సపోర్టింగ్ లాగా ఫుడ్ ఫుడ్ లో కూడా మనం మార్పులు చేస్తే సో ఫుడ్ ని కూడా ఒక రకమైన హీలింగ్ ఫ్యాక్టర్ గా చూస్తే మార్పులు అనేవి దీర్ఘకాలికంగా ఉంటాయి అనే ముఖ్యమైన ఉద్దేశంతో ఎస్ఆర్పిని స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఈ ఎస్ఆర్పిలో ఏంటంటే మీకు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అప్రోచ్ అంటే మీకు మీ లైఫ్ స్టైల్ కి తగ్గట్టు మీ ఆహార వ్యవహార శైలికి తగ్గట్టు మీ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని స్కిన్ పర్సనలైజ్ డైట్ ప్లాన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో లైఫ్ స్టైల్ లో ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి అండ్ మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ మీ లైఫ్ స్టైల్ లో మీ నిద్ర మీ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇమోషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా మార్చుకోవాలి గ్రాటిట్యూడ్ అఫర్మేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు మీకు తగ్గట్టు మీ ప్రాబ్లమ్ కి తగ్గట్టు సివియారిటీకి తగ్గట్టు చెప్పడం అనేది చేస్తాం ఓకే సో మీకు నేను ప్రజెంటేషన్ చేస్తాను ఎవరైతే మాట్లాడట్లేరో మీరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి అందరికి కూడా అవకాశం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాకపోతే మాట్లాడిన వాళ్ళు సరిగా వినపడట్లేదు సో మ్యూట్ లో పెట్టుకో అన్మ్యూట్ లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా మారి మాట్లాడే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అనేది రీచ్ అవ్వట్లేదు సో ఇట్స్ అ జెంటల్ రిక్వెస్ట్ అందరూ మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి మీకు ఏది చెప్పాలో అప్పుడు మీకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడుకోండి సో బై డిఫాల్ట్ మీరు అక్కడ ఈ వీడియో అది ఆడియో ఐకాన్ ఉంది కదా అది మ్యూట్ చేసేసుకోండి దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే మీకు క్రాస్ వస్తుంది సో మీరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ప్రెస్ చేసేసండి అది ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే యా సో ఇప్పుడు మనకి ప్రోగ్రామ్ లో ఎవరైతే మన వీట్ గ్రాస్ వాడుతున్నారో గత టూ మంత్స్ నుంచో లేదా గత త్రీ మంత్స్ నుంచో ఫస్ట్ బేసిక్ గా మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు మీ తీవ్రత ఎలా ఉండే మీ ప్రాబ్లం ఎలా ఉండే తర్వాత మీరు ఎలాంటి మార్పులు చూస్తున్నారు అనేది మీరు మాతో షేర్ చేసుకుంటే అది చాలా చాలా రకంగా ఉపయోగపడుతుంది మాకు సో ఎవరు అందరూ అందరికి అవకాశం వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఎవరు షేర్ చేసుకుంటున్నారో అన్మ్యూట్ చేసి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మాతో చెప్పండి ఫ్రాన్సిస్ గారు ఉన్నారు అండ్ రాజ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు మీలో ఎవరైనా వీట్ గ్రాస్ వాడి మీలో మార్పులు వచ్చాయి సో స్కిన్ లో ఎలాంటి మార్పులు చూసినా దయచేసి మాతో షేర్ చేసుకోండి మేడం నేను ఫ్రాన్సిస్ అని మాట్లాడుతున్నా మేడం నమస్తే ఫ్రాన్సిస్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి నేను మొదటి టూ మంత్స్ కంప్లీట్ అయింది మేడం నాది ఓకే 
త్రీ మంత్స్ లోకి ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ అడుగు పెట్టాను వెరీ గుడ్ నాకు ఓవర్ ఫుల్ బాడీ ఉండే ఓకే ఒక హెడ్ లో తప్పించి ఓల్ బాడీ మొత్తం ఏది మన ఫింగర్ ఎంత ఉంటుందో త్రీ ఇంచెస్ మొత్తం స్కిన్ మీద అలా ఒక డాట్ కాడి నుంచి వచ్చి త్రీ ఇంచెస్ వెడల్పు పొడుగు ఇప్పుడు వచ్చి ఓన్లీ చిన్న డాట్స్ డాట్స్ కాడ ఆగిపోయింది మేడం ఆగిపోయింది ఇట్లా ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయింది మేడం డాట్స్ కాడ ఆగిపోయి అదే కంటిన్యూ అవుతుంది మేడం ఓకే గుడ్ మేడం మెడిసిన్ ఎక్సలెంట్ మేడం థ్యాంక్ యూ అండి ఇంతకు ముందు మీరు లైక్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తో ఉండేవాళ్ళు లైక్ ఇచ్చింగ్ ఎక్కువ ఉండేదా లేదంటే స్కేలింగ్ ఎక్కువ అయ్యేదా ఇంత ముందు మేడం లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చి మొత్తం బాడీ అయిపోయి స్ప్రెడ్ అయిపోయి మన కత్తి పెట్టి కోసినట్టు ఘాట్లు పడేయి సంకల్లో వచ్చేసి కదలు లేకుండా మామూలుగా మొక్క చేతులకు వచ్చేసి ఇట్లా మొక్క చేతి కదిలించినప్పుడు అక్కడ క్రాకులు వచ్చేసి అలా చాలా ఓవర్ అయింది నేను నాకు తెలిసేంత మట్టుకు దగ్గర దగ్గర ఒక వాడని మెడిసిన్ లేదు హోమియో వెరీ గుడ్ అండి అలోపతి అంత ఎన్ని ఎనిమిది అంటే తాత్కాలికంగా ఉపశమ తగ్గాయి వాడిన ఒక త్రీ మంత్స్ మందులు వాడి మళ్ళీ ఒక వన్ 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 అండ్ హాఫ్ మంత్ ఒక బ్రేక్ ఇచ్చినాం అనుకో స్టార్ట్ అయ్యాయి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాయి అలా ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నా ఇప్పటికైతే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయితే త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది నాకు ఇప్పుడు డాట్స్ కూడా ఆగిపోయింది వెరీ గుడ్ సో హీలింగ్ అనేది నాకు స్టార్ట్ అయ్యింది స్టార్ట్ అయింది నాకు ఈ దురద అలాంటివి ఏం లేవు చిన్న మనం ఎలా మనకి మొట్ట మొసలు కదా ఫేస్ మీద అలా ఆ టైప్ లో ఉబ్బి ఉబ్బినాయి కొద్దిగా ఉబ్బి అక్కడ ఆగిపోయినాయి అక్కడ ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నా మేడం ఇప్పుడు నేను నాకైతే నెంబర్ వన్ మెడిసిన్ ఎక్సలెంట్ సో మీరు ఇది వీట్ గ్రాస్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ రన్నింగ్ మేడం వెరీ గుడ్ అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తున్నందుకు అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసే వల్ల మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి యూస్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను ఎస్ ఇంకెవరైనా చెప్తారా శ్రీనివాస్ గారు ఒక్క నిమిషం ఫ్రాన్సిస్ గారు సార్ చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ ఇప్పుడు ఆ దద్దుల్ లాగా వచ్చిన దగ్గర ఏమైనా దురద వస్తుందా మీకు ఇప్పుడు దురద అంటే మనం దాన్ని పట్టించుకోకపోతే మనకు దురద ఉండదు సార్ ఏదన్నా బై మిస్టేక్ గోరద రబ్ చేసినాం అనుకో అలా వెళ్ళిపోతుంటది దాన్ని దాన్ని మనకు లేదు అనుకుంటే అది దురద అనేది దాన్ని మనకు పెట్టడం అది రాదు నేను హబిట్స్ లో ఉంటా సార్ నేను మొన్న కాల్ చేశాను సార్ మీకు టెన్ మినిట్స్ అయితే చేయమన్నారు మళ్ళీ మర్చిపోయాను సార్ నేను ఓకే ఓకే అయితే అయితే ఇప్పుడు చలికాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి డైలీ టూ త్రీ టైమ్స్ అయినా రాసుకోండి క్రీమ్ మరి టూ టైమ్స్ టూ టూ టైమ్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కంపల్సరీ వాడతారు సార్ అంటే ఆఫీస్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆఫ్టర్నూన్ కుదరదు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ టూ టైమ్స్ వాడుతున్నారు సార్ రైట్ ఒకసారి చూపించమంటారా సార్ నాకు పోయినే మొత్తం అంటే ఫొటోస్ పెడుతున్నా సార్ అప్లోడ్ చేసిన ఇప్పుడు స్కిన్ లో కూడా చాలా పాటు కలిసిపోయినాయి ఓకే ఓకే చలికాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ మూడు నాలుగు నెలల వరకు తినట్లేదు కానీ ఏదైతే తినాలో అది తింటున్నారా పండ్లు పచ్చి కూరగాయలు అవి కంటిన్యూ చేస్తున్నా సార్ అవి సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రాన్సిస్ గారు థ్యాంక్ యూ మీ అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్స్ అండి సో ఇంకా ఎవరైనా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేస్తా నమస్తే మేడం నమస్తే అండి నమస్తే మేడం నమస్తే ప్రవీణ్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి నమస్తే సార్ నేను రామకృష్ణ మాట్లాడుతున్నాను శ్రీకాకుళం నుంచి చెప్పండి సార్ డి రామకృష్ణ అండి మీకు టెన్ డేస్ అయింది కదా నాకు ప్రోడక్ట్ పంపించి వన్ వీక్ నుంచి వాడుతున్నాను అయితే చర్మంలో అయితే బ్లడ్ చేంజ్ అయినట్టు వైట్ వైట్ వచ్చిందండి ఆ పుల్లు కూడా కొద్ది కొద్దిగా తగ్గి బొడుపుల్లాగా వచ్చి ఆగియాయి 
ఆయన చెప్పినట్టేను ఫ్యాన్ చేసి చెప్పినట్టేను ఇంకా అంటే ఆ పుల్ కొద్ది పెయిన్ ఉంటున్నాయండి పెయిన్ ఉంటున్నాయి సార్ చెప్పండి అండి హలో 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 అండి సార్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఒకటి వస్తుంది సార్ దీని వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం రావటం కాదండి మీకు ఆల్రెడీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉండుంటది ఇది ఆ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం క్లియర్ అవుతుంది కాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మన పొట్ట యొక్క వాల్స్ లో చాలా రకాల అసిడిక్ అసిడిక్ నేచర్ ఉన్న ఇవన్నీ కూడా ఆగిపోయి ఉంటాయి అవన్నీ క్లియర్ అవుతున్నాయి అవి క్లియర్ అయినప్పుడు ఏమంటే స్టార్టింగ్ లో కొంత గ్యాస్ కూడా పెరుగుతుంది ఓకే మనం బాత్రూమ్ లో ఏదైనా యాసిడ్ వేసినప్పుడు ఆ బబుల్స్ వచ్చి అలా పెరుగుతుంది చూడండి మనం లోపల ఉన్న పేగుల యొక్క వాల్స్ ని క్లీనింగ్ చేస్తుంది క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే ఆల్రెడీ గోడలు కాదు మన పేగు గోడలు కానుకొని ఉన్నవి అన్ని కూడా బయట అవుతున్నాయి కాబట్టి ఒక పది పన్నెండు రోజుల వరకు కూడా కాస్త ఇబ్బంది ఉంటుంది ఓకే ఆ తర్వాత మీ గ్యాస్ ప్రాబ్లం కూడా క్లియర్ అవుతుంది అయితే నాకు టెన్ ట్వంటీ యాక్చువల్ గా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు కాలలో ఆ పాదాల నుంచి పై వరకు ముడుకుల వరకు బ్లాక్ ఇష్ గా ఉండేవండి అవి అయితే వైట్ వచ్చిందండి నాకైతే ఒక గొప్ప రిలీఫ్ అది చాలా రోజుల నుంచి నేను అంటే బ్లడ్ లో చేంజ్ అయిందో ఏమో తెలియదు కానీ మొత్తానికి వైట్ అంటే తొలి తొలి బ్లాక్ గా ఉండేవి ఇప్పుడు అలాగ రెడ్డిష్ గా మారి కొద్దిగా వైట్ వస్తున్నాయి కాళ్ళు నెక్స్ట్ పుల్లు కూడా మాక్సిమం ఉన్న పాత నేను ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడేవాడిని టూ ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నాను వేస్తున్నప్పుడు బాగానే ఉండేది మళ్ళీ ఆపేస్తే మళ్ళీ వెంటనే అవి పుల్లు అనేవి మళ్ళీ బొడకరించేవి అనమాట దానివల్ల మళ్ళీ దురదలో మొన్న ఒక రోజు మాత్రం దురద వచ్చింది ఇడ్లీ తిన్న తర్వాత దురద వచ్చిందండి మరి ఇడ్లీ పడట్లేదో లేకపోతే ఏంటో తెలియట్లేదు కానీ మరి ఇడ్లీ తిన్నప్పుడు మాత్రం దురద వచ్చింది నేను నైట్ చపాతి తింటాను ఈ హీట్ రెండు హీట్లు ఏకం అయిపోయి గ్యాస్ కొద్దిగా ఫామ్ అయ్యి కొద్దిగా ఇబ్బంది గురవుతున్నాను గ్యాస్ ఫామ్ అవడం కాదు అది 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 మాకు తెలుసు అలా జరుగుతుంది ఓకే ఓకే మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది అది క్లియరింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇంకో ట్వంటీ డేస్ లో మీ గ్యాస్ ప్రాబ్లం కూడా క్లియర్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా ఈ బబుల్స్ అనేవి ఒక దగ్గరికి వచ్చి కొద్ది బొడుపు అంటే ఇంకా కొద్దిగా అది దాని ఎఫెక్ట్ అయితే కొద్దిగా చూపిస్తున్నాయి సార్ పడుతుంది అండి టైం పడుతుంది అది ఎలా జరిగినా జరగనివ్వండి కొంత రిలీఫ్ అయితే వచ్చింది సార్ అది మాత్రం వస్తాం రిలీఫ్ అయింది నేను మీ గ్రూప్ మా నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ గ్రూప్ లో కూడా మీ 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 తాలూకా ప్రొఫైల్ అంతా యాడ్ చేశాను చాలా కాల్ ఇంకా మీ ఫాలోఅప్ చేద్దామని చూస్తున్నాను అంటే నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఫేస్ చేస్తున్నా టూ ఇయర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎవరు జడిగినా ఇది లైఫ్ టైం ఉంటది మీరు మందులు వాడుతుండమేన అనే మాట చెప్పేవారు డాక్టర్లు అందరు శ్రీకాకుళంలో ఎండీలు స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ ఎండీలకి ఏడుగురు చూపించానండి ఏడుగురు కూడా ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో ఏడుగురు తాలూకు మందులు ఇంచుమించి ఒక లక్ష రూపాయల మందులు తిని ఉంటాను కానీ ఏమి రిలీ అంటే కొద్ది తాత్కాలిక రిలీఫ్ ఇవ్వడం కొత్తవి రావడం దురద దురదలు అయితే మ్యా తొలటి మీద బాగా తగ్గాయండి లేవని చెప్పలేను కానీ తొలటి మీద అంటే మీరు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు కదా దాన్ని పర్టికులర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు నైట్ టైం ఉన్నా అనుకోండి జస్ట్ రెండు రెండు పూటలు రాస్తున్నాను ఇది మీరు ఇచ్చిన క్రీమ్ అది ఏమైనా మీరు ఆయన గోరు తగిలినా ఏదైనా కొద్దిగా రప్చర్ లాగా చిన్న జస్ట్ రప్చర్ అయింది అనుకోండి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి దురద అనేది అది ఒక సార్ ఇది డయాబెటిక్ ఏమైనా రికవర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్ అది వీట్ గ్రాస్ రెగ్యులర్ గా తీసుకోండి అలానే మేము చెప్తే వెజిటబుల్స్ అవన్నీ ప్రాపర్ గా తీసుకుంటే డయాబెటీస్ కూడా కంట్రోల్ లో వస్తుంది ఒక టీ మానలేకపోతున్నాను సార్ ఒక టీ తోనే వచ్చిన ప్రాబ్లం వస్తుంది పాలకు సంబంధించి ఓన్లీ అది కూడా పాలు వచ్చిన టీ తో చాలా టీ అలవాటు అయిపోయింది దానివల్ల వర్క్ లో ఉంటాం కదా హెడ్ ఎక్కువ విపరీతంగా వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మనకి బయట కూడా అన్ని చోట్ల కూడా గ్రీన్ టీ అని రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పల్చట్ మజ్జి కూడా ఒకసారి తాగుతున్నాను మిగతా పల్చట్ మజ్జిగా మిగతా ఏంటి మీరు చెప్పిన దీనికి నైన్టీ పర్సెంట్ నాన్ వెజ్ పూర్తి మానేసామండి ఇప్పుడే కాదు మీరు చెప్పక ముందు నుంచి మానేసాను చాలా వరకు ఎన్వి ఎగ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎగ్ కూడా మానేసాను పూర్తి మీరు మెడిసిన్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎగ్ మానేసాను 
సరే పింప్ వీప్ మీద అంటే కొత్తగా బబుల్స్ లాగా అంటే కొన్ని అంటే కొత్తగా ఆల్రెడీ మంచలా వచ్చి ఉండేది దాని మీద ఈ రెండు రోజుల నుంచి మళ్ళీ దాని మీద తగ్గును మళ్ళీ కొద్ది బబుల్స్ కొంత లోపల ఉన్న డీట్ బయటకు వస్తా ఉంటాయి ఓకే ఓకే అప్స్ అండ్ డౌన్ అవుతా ఉంటాయి ఓకే సార్ అదేం ప్రాబ్లం కాదు ఇప్పుడు ఈ పది రోజుల్లో వచ్చింది రిజల్ట్ కాదండి దాన్ని చేసుకుంటూ ఫర్దర్ గా లాంగ్ రన్ పడుతుందండి సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ అయినా పడుతుంది మీరు ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టారని కాదు మీరు ఇంత ముందు వేరే వేరే వాళ్ళకి లక్ష రూపాయల పైన ఖర్చు పెట్టారన్నారు ఖర్చు వల్ల ఫలితం లేకపోయినా ఖచ్చితంగా మీ ఫ్యూచర్ లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ అండి నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను ప్రతి రూపాయి ఇప్పటి ఆరోగ్యమే కాదు రేపటి ఆరోగ్యాన్ని కూడా మీకు పెట్టుబడి పెడుతున్నట్టు లాస్ట్ కరోనా నుంచి ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయిపోయి సార్ సెకండ్ వేవ్ లో నాకు కరోనా ఎఫెక్ట్ అయ్యాను అక్కడ నుండి ఎక్కువ సఫరింగ్ అయ్యాను అది అది మీ మిలెట్ మార్నింగ్ టిఫిన్ ఏం తీసుకోవట్లేదు సార్ మీ వీట్ గ్రాస్ మిలెట్ మాల్ట్ అని ఒకటి అది అది ఆ రెండే తీసుకుంటున్నాను టిఫిన్ ఏం తీసుకోవట్లేదు మధ్యాహ్నం రైస్ పళ్ళు తీసుకోండి ఆ ఫ్రూట్స్ తింటున్నాను డయాబెటిక్ ఉంది కదా ప్రాబ్లం ఏం అవుతుందేమో డౌట్ తక్కువ వెజిటబుల్స్ తీసుకోండి ఒక రెండు నెలలు వెజిటబుల్స్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోండి మంత్స్ మీకు డయాబెటీస్ కొంచెం కంట్రోల్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటారు ఓకే వాటి అన్నిటికీ మేడం గారు సంధ్యా రాణి గారు ఇంకా ప్రాపర్ గా గైడ్ చేస్తారు దానికి సంబంధించిన ఎస్ఆర్పి ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది ఓకే మీకు అంటే మీరు ఎటువంటి డైట్ తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్ వస్తుంది అనే దానికి తను చెప్తారు తర్వాత తను ఫాలో అవ్వండి మీరు చెప్పారు కదా ఇందాక గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంది అని సో అసలు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఎలాంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మీరు పాటించట్లేదు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు స్ప్రౌట్స్ తీసుకుంటున్నారు సో ప్లస్ స్ప్రౌట్స్ తీసుకోవడం మొలకలు తీసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంటే కానీ ఎలా తీసుకుంటున్నాము ఏ ప్రాసెస్ చేసి తీసుకుంటున్నాం అనేది ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది పచ్చే స్ప్రౌట్స్ తీసుకుంటారు అసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఇలా అసిడిటీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన బేసిక్ మన గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ లో పొట్టలో యాసిడ్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం సో దీన్ని మనం ఇంకా తగ్గిస్తున్నాం అనమాట బయట నుంచి ఫైటిక్ యాసిడ్ ఇచ్చి సో వాటిని మీరు ఎలా తీసుకు ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీకు సో ఎనిథింగ్ మాల్ట్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ప్రౌడ్స్ ఏదైనా సరే ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి టైమింగ్స్ ఏంటి ఏ ఆహారం తీసుకున్నాక స్ప్రౌట్స్ తినాలి లేదంటే ఎటువంటి ఆహారం తీసుకున్నాక స్ప్రౌట్స్ తినకూడదు ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఉంటాయి సో వీటి గురించి క్లుప్తంగా మీరు నాలెడ్జ్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఎస్ఆర్పి లో మీకు ద బెస్ట్ సొల్యూషన్స్ దొరుకుతుంది ఎందుకంటే చాలా మందికి స్ప్రౌట్స్ తీసుకు అన్నగానే స్ప్రౌట్స్ తీసుకుంటారు కానీ అసిడిటీ ఉన్నప్పుడు దానికి ఆల్టర్నేట్ ఏంటి సో ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఎలాంటి మార్పులు చేయాలి వంటలో ఇవి మట్టుకు మీరు పర్సనలైజ్డ్ గా ఇప్పుడు మీకు మట్టుకే స్ప్రౌట్స్ తీసుకుంటే అసిడిటీ పెరుగుతుంది చాలా మంది పచ్చి కాయగూరలు తిన్నా సాలడ్ ముక్కలు తిన్నా అసిడిటీ పెరుగుతుంది సో వాళ్ళు ఎలా దీన్ని బెటర్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి సో అలాంటివన్నీ కూడా మీకు నాలెడ్జ్ స్కిన్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఐ థింక్ టెన్ డేస్ అయింది అన్నారు టెన్ డేస్ నుంచి రిజల్ట్స్ చెప్పారు ప్రవీణ్ గారు సార్ నాకు అంటే ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ అంటే నాకు ఫుడ్ మీ ప్రోడక్ట్ కావాల్సి ఉంటుంది పౌడర్ పౌడర్ అయిపోయింది క్రీమ్ అయితే అయిపోయింది బోత్ సైడ్స్ ఎక్కువ రాయడంతోనే అందుకు నాకు క్రీమ్ పౌడర్ వాట్సాప్ అదే మీరు ఇంత ముందు ఎలా అయితే ఆర్డర్ పెట్టారో అదే ప్రాసెస్ ఓకే 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 పంపించేస్తాను అమౌంట్ పంపిస్తాను షాంపూ తప్పిన రాజ్ కుమార్ గారు చెప్పండి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి చెప్పండి చెప్పండి నమస్తే రాజ్ కుమార్ గారు మేడం ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ గారు కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి అండి చెప్పండి రాజ్ కుమార్ సార్ మా మిస్సెస్ కోసం ఆమెది ప్రాబ్లం అండి నేను ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుండి ట్రై చేస్తున్నాను చేయాల వద్దా చేయాల వద్దా అని లాస్ట్ కు మీతో మాట్లాడి చేశానండి ఆర్డర్ పెట్టాను ఆమె ప్రాబ్లం అంటే చాలా తీవ్రతంగా ఉండే మేడం సార్ స్కిన్ డాక్టర్లకు వరంగల్ సిటీలా ఉన్న స్కిన్ డాక్టర్ల అందరి దగ్గరికి వెళ్ళాను మళ్ళా ఆయుర్వేదిక్ అని అది ఒకటి ఇది ఒకటి చాలా డబ్బులు ఖర్చు చేశాను దాదాపు ఆమెకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది సార్ 
ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాక ఎంత ట్రై చేసినా కానీ బాధ అప్పటి మందమే జస్ట్ రిలీఫ్ రిలీఫ్ ఉండేది మళ్ళీ మెడిసిన్ అయిపోయినాక జస్ట్ టూ డేస్ కు మళ్ళీ సేమ్ అదే ప్రాబ్లం ఆమె బాడీ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిందండి ఇక హెయిర్ అంటే సార్ ఆమె ఏడవడమే మొదలు పెట్టింది ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్ నేను తీసుకోవాలి తీసుకోవాలని సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మొన్న జస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ కింద తీసుకున్నాను సార్ ఆర్డర్ పెట్టి తెప్పించుకున్నాను తెప్పించుకొని వాటికి ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ డేస్ అవుతుందండి ట్వెల్వ్ డేస్ లో సార్ మాకు ఫార్టీ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ప్రాబ్లం క్లియర్ ఉందండి ఎంత హ్యాపీ అంటే మా మేడం సార్ మీకు ఫస్ట్ మీకు హ్యాండ్స్ అప్ చెప్పాలి సార్ ఎంత బాగుందంటే ఆమె ఎప్పుడు తలలో చెయ్యి పెట్టుకొని తీయడము రక్కుకోవడము రక్తం గారడము చాలా హెయిర్ ఫాల్ అయింది ఆమె చూడిచి అసలు ఏడుస్తూనే ఉండేది రోజు ఆ టైంలో మీరు దొరికారండి కానీ మీకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు కూడా మా మేడం జూమ్ వస్తుంది చూస్తాను అంటూనే పిల్లలు వస్తున్నారు నువ్వు జూమ్ మొత్తం వినేసి నాకు మొత్తం చెప్పాలి ఎలాంటి మార్పులు చేసుకున్నారు రాజ్ కుమార్ గారు సార్ మేడం ఫుడ్ లో కూడా ఆమె వెజిటేబుల్ తీసుకుంటుంది నాన్ వెజ్ పూర్తిగా బంద్ చేసింది ఎగ్ బంద్ చేసింది పాలు పాలు బంద్ చేసింది సార్ ఏ విధంగా మీరు చెప్పిన ఆ విధంగా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చేస్తున్నాం అండి రామకృష్ణ గారు చెప్పారు మేము టీ టీ కూడా మేము మా బిజినెస్ అంటే టీ బాగా తాగుతాం ఆ ఒక్క టీ ప్రాబ్లం ఆమెదు టీ తాగలేకపోతున్నా నాకు రోజు తాగాలనిపిస్తుంది అని అడుగుతాను ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఆగు అని అడుగుతున్నాయి వాటికి ఇప్పుడు గ్రీన్ టీ తాగొచ్చు ఎలాంటి హెర్బల్ టీస్ అయినా తాగొచ్చు మీకు పాలతోనే కావాలి అంటే సోయా మిల్క్ తో పెట్టుకోండి టీ గ్రీన్ టీ తాగొచ్చా మేడం తాగొచ్చు ఓకే మేడం ఆ ఒక గ్రీన్ టీ తోనైనా ఆమె కొంచెం రిలీఫ్ అవుతాను కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ ప్రోడక్ట్ నెంబర్ వన్ అండి ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు చేసినామండి కానీ ఆ డబ్బులు సమస్య కాదు కానీ మాకు ప్రాబ్లం క్లియర్ కాలే కానీ సార్ కరెక్ట్ టైమ్ లో మాకు ఫేస్బుక్ లో దొరికినలు మాకైతే చాలా హ్యాపీ అండి వన్స్ అగైన్ మీ ఇద్దరికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ మేడం నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ మీ వైఫ్ ని తీసుకురండి ఆవిడ నోట్ తో వినాలనుంది మాకు ఓకే మేడం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జూమ్ మీటింగ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీడియో కాల్ లోనే మాట్లాడతాం మేడం షూర్ షూర్ సో ఉన్న ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫొటోస్ పంపించండి వాట్సాప్ కి ఫొటోస్ కూడా పంపించండి సో ఇదేంటంటే మనకి ఆ తీవ్రత ఎంత ఉంది సో ఇంత చిన్న షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఎంత పర్సంటేజ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయనేది మిగతా వాళ్ళు చూసి కూడా వాళ్ళకి ఓహో ఇలాంటి సొల్యూషన్ ఉంది సో ఇంత దీర్ఘకాలికంగా బాధపడుతున్న ఇంత తీవ్రతతో బాధపడుతున్న సత్య షార్ట్ ప్యాన్ లో ఇంత బాగా అయింది అని వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మీరు అవును మేడం కంపల్సరీ పంపిస్తారు మేడం బిఫోర్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న కరెంట్ ఫొటోస్ తీసి వాట్సాప్ కు పంపించండి చేస్తాను మేడం షూర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఇంకెవరైనా చెప్తారా ఎక్స్పీరియన్స్ మీలో వాడ మీరు ఎవరైనా వాడుతున్నప్పుడు కూడా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా లేదు మీకు ఏమైనా రివర్స్ లో కొంచెం పెరిగినట్టు అనిపించినా కానీ చెప్పండి పర్లేదు మన తెలుసు మీ గురించే ఇది ప్రోగ్రామ్ మీకు మంచి జరిగినా మంచిగా ఏదున్నా కానీ చెప్పండి పాజిటివ్ గానే కాదు మీకు దీనివల్ల చెప్పండి యశ్వంత్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి నమస్తే చెప్పండి శ్రీధర్ గారు చెప్పండి సార్ సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు శ్రీధర్ చెప్పండి సార్ సార్ నాకు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఇక్కడ జరిగిందండి అది అంత దూరద పెట్టి అంత పౌడర్ పౌడర్ రావడం ఈ షోల్డర్ మీద ఇట్లా దూసుకున్నా కూడా హెయిర్ బాల్స్ అటు చేసినా కూడా మొత్తం వైట్ గా రావడం రాలడం ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ కి వెళ్ళి దాదాపు ఆయుర్వేదిక్ గానీ ఇంగ్లీష్ గానీ కరీంనగర్ లో ఎంత మంది స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళాను వన్ ల్యాక్ ఎబో మామూలుగా వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ వరకు ఓడిసాయి హైదరాబాద్ లో హోమియోపతి వాడాను అక్కడ సక్సెస్ కాలేదు ఇప్పుడు జగిత్యాల దగ్గరికి ఒక అతను ముంబై నుండి వస్తాడు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ అని ముంబై నుండి వస్తాడు హోమియోపతి ప్రతి నెలకు వస్తాడు 
సార్ కాల్ చేస్తారు అది దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది నేను ఆ హోమియో వాడబట్టి ఎలాంటి రిజల్ట్ లేదు ఎక్కడుందో అక్కడనే ఉంది కాకపోతే మీరు పంపించిన టూ డేస్ అవుతుంది మీ ప్రోడక్ట్ నేను వాడబట్టి టూ డేస్ అవుతుంది మరి అది ఇది వాడడం వల్ల ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఎలాంటి ఇదండి మొత్తం ఇట్లా అయిపోయింది ఇట్లా అంటే మొత్తం ఫోటో రాలుతాడు అండి అది బీపత్సం అని చెప్పలేము అది ఎక్కడన్నా మా జనాల్లో మనం క్రాఫ్ట్ సెట్ చేసుకుందామన్నా చేసుకోలేని ఇబ్బంది ఎందుకంటే అంత ఫోడర్ ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు మీరు రెండు రోజుల నుంచే వాడుతున్నారు అన్నారు కదా అవును సార్ ఎందుకంటే నేను టూ డేస్ కి వాడుతున్నా ఎందుకంటే హోమియోపతి వాడుతున్నా దానికి దీనికి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా అని తెలుసుకుందాం అని నేను ఇందులో కాల్ చేశాను హోమియోపతికి దీనికి ఏం ప్రాబ్లం లేదండి మీకు అది పడింది అని అంటే కంటిన్యూ చేయండి కానీ మీరు చెప్తున్నట్టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత మీరు మొదలు పెడుతు అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఆల్రెడీ హోమియోపతి వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం ఒక రెండు నెలల్లోనో మూడు నెలల్లోనో వచ్చే రిజల్ట్ మటుకు అది మా నుంచి వచ్చిందని గుర్తించండి అంతే అంతే స్ట్రైట్ క్లియర్ కట్ కా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు జర్నీ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందని మీరు భావించండి మీ ఈ హీలింగ్ జర్నీ అనేది ఇప్పుడు గత టూ డేస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో మీరు ఇప్పుడు పబ్లిక్ లోనే కాదు చాలా ఫ్రీగా కూడా మీ హెయిర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ దానికి తగ్గట్టు మీరు ఫుడ్ లో కూడా నియమాలు పాటించండి సో ఇదేంటంటే యాడ్ ఆన్ బెనిఫిట్ గా మీకు మారుతుంది ఓకే సో ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ తప్ప మీకు ఎలాంటి హోమియోపతి మెడిసిన్ అయినా న్యాచురల్ మెడిసిన్ హర్బల్ మెడిసిన్ ఏదైనా సరే మీరు వీట్ గ్రాస్ తో తీసుకోవచ్చు ఓన్లీ యాలోపతి మెడిసిన్ ఒకటే మానేసేయండి అది కూడా మీ చర్మాన్ని కోసమే తీసుకున్నటువంటి యాలోపతి మెడిసిన్ ఒకటే తప్ప మీరు మానేయచ్చు మిగతా మీ షుగర్ బీపీ ట్యాబ్లెట్ మీరు కొనసాగించవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు యశ్వంత్ గారు నమస్తే గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి నమస్తే మేడం నాకు ముఖం మీద పింపుల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి మేడం పింపుల్స్ ఆయిలీ ఫేస్ అది కొంచెం ఆయిలీగా ఉంటుంది మేడం నేను వీట్ గ్రాస్ వీట్ క్రీమ్ అను ప్లస్ సోప్ వాడుతున్నాను మేడం ఒక టెన్ డేస్ నుంచి అంటే నేను ఏదన్నా ఏదైనా డైట్ అంటే ఏదైనా ఫుడ్ అనేది చేంజ్ అంటే ఫుడ్ ఏదైనా ఫాలో అవ్వాలండి మీరు పౌడర్ వాడట్లేదా అంటే పౌడర్ అది వాడుతున్నాను కానీ టూ డేస్ నుండి స్టార్ట్ చేశాను అది కూడా కంటిన్యూ చేస్తే అది ఉదయం పూట తాగుతున్నాను అంటే పరగడుతున్నా వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ స్టార్ట్ చేశారు కదా ఆ టూ డేస్ నుండి స్టార్ట్ చేశాను సో మీకు ఓన్లీ పింపుల్స్ యాక్నీ ప్రాబ్లం ఉంది పింపుల్స్ ప్లస్ ఆయిల్ కొంచెం ఫేస్ అనేది ఆయిల్ ఆయిల్ ఉంటుంది కొంచెం అంటే బయట ఎండలో నుంచి ఉంటే ఆయిల్ వెళ్ళిపోవడం తొందరగా ఓకే సో సి అగైన్ ఇప్పుడు వీట్ గ్రాస్ తీసుకుంటున్నారు సో వీట్ గ్రాస్ చేసే పని వీట్ గ్రాస్ చేసుకుంటూ పోతుంది సో వీట్ గ్రాస్ పనితనాన్ని తగ్గించడానికి సర్టన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ ఏం ఫాలో అవ్వాలని అడుగుతుంది అదే నాన్ వెజ్ లేదంటే మిల్క్ లో కర్డ్ కానీ పాలు కానీ ఇవన్నిట్లో ఏంటంటే కొన్ని యాంటీ న్యూట్రిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఇప్పుడు ఈ హార్మోన్స్ తో చేసినవి కానీ స్టీరాయిడ్స్ తో చేసినవన్నీ అన్ని కల్తీవి ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లక్షణాలు ఉండే ఆహారాలన్నీ కూడా ఈ వీట్ గ్రాస్ చేసే పనిని తగ్గించడం కాదు చేసే పనిని చూపించలేకపోతాయి అనమాట లైక్ వీట్ గ్రాస్ ఒక సైడ్ జరుగుతుంది సో మళ్ళీ ఇంకో సైడ్ మీరు ఆ రిజల్ట్ ని తగ్గించే దాంట్లో ఈ ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవడం జరగడ జరగడంతో అది ఇంకా మీకు ఆ ప్రాసెస్ అనేది పూర్తిగా అవ్వకముందే మళ్ళీ మీకు రిపిటేషన్ లాగా అనిపిస్తుంది సో ముఖ్యంగా నాన్ వెజ్ మానేసేయాలి అది ఎలా సరే అండ్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ మానేసేయాలి మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ కర్డ్ అండ్ మిల్క్ మీరు మామూలుగా మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు నెయ్యి తీసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ పన్నీర్ లో ఓన్లీ ప్లాంట్ బేస్డ్ పన్నీర్ సోయా పన్నీర్ అంటారు టోఫు ఓకే ఓకే సో ఇందులో ఏంటంటే ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ మానేసాము మిల్క్ మానేసాం చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ ఎక్కడి నుంచి తినాలి అని సో ఈ మాంసకృతులు అన్ని కూడా పప్పు జాతికి చెందిన ఆహారాల్లో ఉంటాయి సో అన్ని రకాల పప్పులు అంటే పల్సెస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు పప్పు కూడా మానేయాలి మేడం తినాలి ఓకే మేడం ఓకే నాన్ వెజ్ మానేసారు సో నాన్ వెజ్ మానేస్తున్నప్పుడు ప్రోటీన్ సోర్స్ మనం ఆల్టర్నేటివ్ గా పెట్టుకోవాలి కదా సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ ఏంటి పప్పులు సో అన్ని రకాల పప్పులు సోయా సోయా మిల్క్ కానీ సోయా ప్రోటీన్ కానీ ఇవి తీసుకోవచ్చు 
అండ్ ముఖ్యంగా డీటాక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు యాక్ని ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే స్కిన్ డీటాక్స్ అవ్వాలి సో స్కిన్ డీటాక్స్ అవ్వాలంటే మీరు ఎలాగో స్కిన్ వీట్ డ్రస్ పౌడర్ వాడుతున్నారు సో దీనివల్ల డ్యూల్ ఎఫెక్ట్ మీ బ్లడ్ డీటాక్స్ అవుతుంది స్కిన్ సెల్స్ రెగ్యులేట్ అవుతాయి అండ్ ఇవిటికి మంచి విటమిన్స్ అండ్ న్యూట్రియన్స్ అందించడానికి మంచి అబండెంట్ సోర్స్ లో మీరు ఫ్రూట్స్ అండ్ నట్స్ తీసుకోవాలి మన బాడీలో ఫేస్ ఒక్కటే ఆయిల్ ని ఎక్కువ రిలీజ్ చేసే పార్ట్ బాడీ మొత్తం మీద కూడా ఆయిల్ రిలీజ్ అవుతుంది కానీ ఫేస్ ఫేస్ ఏంటంటే ఎక్కువ రెట్లలో ఆయిల్ బయట తీసుకొని వస్తా ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఏమవుతుందంటే నార్మల్ గా వేరే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే లోపల నుంచి కూడా హీలింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ ఫేస్ వరకు యాగ్నే వరకు చూసుకుంటే మోర్ దెన్ నైన్టీ పర్సెంట్ అది బయటికి రావడమే జరుగుతుంది కానీ లోపల నుంచి హీలింగ్ అంటూ ఉండదు ఒక నెల ఒక పదిహేను రోజులు నెల రోజులు మీకు ఇప్పుడు ఉన్న పింపుల్స్ యాగ్నే కన్నా కాస్త పెరిగినా పెరగచ్చు దానికి ఏం వరి అవ్వద్దు ఆ ఉన్నదేదో బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే సార్ అండ్ మార్నింగ్ టైమ్ లో కనుక క్రీమ్ రాసుకునేటట్టయితే అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ బిఫోర్ రాసుకోండి క్రీము నైట్ టైమ్ రాసుకొని పడుకుంటున్నాను సార్ నైట్ టైమ్ రాసుకొని పడుకుని దాని వల్ల అసలు ప్రాబ్లం లేదు ఒకవేళ మార్నింగ్ టైమ్ లో రాసుకుంటే కనుక అట్లీస్ట్ ఎండలోకి వెళ్లే ముందు ఒక గంట ముందు రాసుకోవడం మంచిది ఓకే సార్ సార్ ఇది అంటే ఎన్ని మంత్స్ పడాలి సార్ ఇది అంటే దీనికి కోర్స్ ఇప్పుడు మీ ఏజ్ అంతా ఎయిటీన్ సార్ ఎయిటీన్ కదా ఓకే ఒక ఫోర్ మంత్స్ అయితే ఫస్ట్ వాడండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ యస్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ రైట్ యస్ సో ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోండి హైడ్రేషన్ ఎక్కువ తీ చేయండి బాడీకి సో ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కువ హైడ్రేషన్ ఉంటే ఏంటంటే ఈ టాక్సిక్స్ అన్ని కూడా బయటికి స్కిన్ అనేది నెట్టేస్తుంది ఓకే ఓకే థాంక్ యూ మేడం యా రైట్ యస్ సో ఇంకేవరైనా సార్ నమస్తే సార్ శ్రీధర్ నేను నమస్తే శ్రీధర్ గారు చెప్పండి హలో సార్ మేడం మరి అది అది ఎన్ని రోజులు వాడాల్సి ఉంటుంది ఆ ఫౌడర్ ఎన్ని రోజులు మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉందండి హలో సార్ మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ వెళ్ళిస్తాడు ఫోర్ ఇయర్స్ వెళ్ళి మామూలు చిన్నగా ఈ సైజు లో అంటే ఒక పెద్ద బొట్టు బిల్ అంత సైజు లో స్టార్ట్ అయింది ఓన్లీ నుండి ఓన్లీ ఇందులో వేరే ఎక్కడో లేదు బాడీలో మెడిసిన్ వల్ల ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కదా సార్ హోమియో వాడుకోవచ్చు కదా సార్ దాని దానికి పాలతో పాటు చేసిన స్వీట్స్ కాకుండా జయరామ్ గారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా షేర్ చేస్తారా రాజ్య గారు ఎన్విఆర్ గారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా షేర్ చేస్తారా వాడుతున్నాము <laughs> 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 కొత్తగా నాకు ఏమైందంటే ఇంతకు దీని దీనికంటే ముందు ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే కంటే ముందే టూ మంత్స్ కింద టూ మంత్స్ బిఫోర్ కొద్దిగా నాకు ఈచింగ్ స్టార్ట్ అయింది మేడం 
సెంటర్ పాయింట్ సెంటర్ పాయింట్ లో రెండు దీనికి ఆడ ఈ చిన్న స్టార్ట్ అయింది నేనేమనుకున్నామంటే అండర్వైడ్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండాయని అండర్వైడ్స్ చేంజ్ చేసినాము ఓకే ఇప్పుడు ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని అయిన తర్వాత కొద్దిగా ఈచింగ్ ఎక్కువైంది కొద్దిగా బిల్లల టైప్ ఏర్పడినాయి సార్ సుమారుగా బెత్తడు బెత్తడు సైజు లో బిల్లల టైప్ ఏర్పడింది సార్ పౌడరు క్రీము సోప్ సార్ మినిమం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి నా ఫేస్ చేస్తున్నాం సార్ ఆయుర్వేదిక్ హోమియోపతి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయినాయి మా ఫ్రెండ్ చెప్తే ఇట్లా వైట్ గ్రాస్ హైదరాబాద్ నుంచి పౌడర్ తెప్పిస్తున్నాను అంటే ఏమి దేని కానీ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఇట్లా చెప్పినాడు అదే విధంగా ఇమీడియట్లీ నేను కాల్ చేస్తే ఇట్లా అడ్రస్ పంపించండి అమౌంట్ పే చేయండి అన్నారు అదే విధంగా చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏమంటే మనకి ఆ సెంటర్ పాయింట్ కాకుండా కూడా కింద గడ్డం కింద కూడా చిన్నగా ఒక బ్యాల గింజంతో ఉండే ఇప్పుడు సుమారుగా ఒక ఒక రూపాయి అంత వెడల్పోయింది సార్ అది వైట్ గా ఈచింగ్ ఎక్కువైతుంది ఇది ఒకటి ఆ గడ్డం కింద ఉన్న దాన్ని వాట్సాప్ లో పెట్టండి ఫోటో అది ఓకే సార్ ఇప్పుడు సోరియాసిస్ మీద ఎట్లా ఉంది సోరియాసిస్ మీద ఒక టెన్ పర్సెంట్ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సార్ కొద్దిగా బ్లాక్ ఉండేవి కొద్దిగా డిష్ అవుతున్నాయి ఓకే ఈచింగ్ పెద్దగా తక్కువ కాలేదు సార్ కొద్దిగా అది క్రీమ్ అంటించే వాళ్ళు తాగుతున్నారు వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ ఉదయం సాయంత్రం సార్ రెండు పూట్ల తాగుతున్నారు సార్ మీరు ఏం చేస్తుంటారు మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ సార్ ఎక్కువ ఫీల్డ్ మీద తిరుగుతుంటారు అవునవును డైట్ విషయంలో ఏం ఫాలో అవుతున్నారు ఉదయం పూట దోసకాయ పండ్లు క్యారెట్ మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి అన్నము పప్పు కొద్దిగా క్యారెట్ దోసకాయ తింటుంటాం సార్ ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి రొట్టె గానీ చపాతి గానీ కాయగూరలు గానీ తీసుకుంటాం సార్ ఓకే మీరు అంటే అన్ని ఫాలో అవుతున్నారు మరి వాటి కొంత కొంత రిజల్ట్ ఉండాలి అన్ని ఫాలో అవుతున్నాం సార్ బట్ ఏమంటే నాకు ఇంకా ఇంకోటి ఇది ఎక్స్ట్రా మనకి ఇది అయింది సార్ ఇది ఏం పర్లేదండి అంటే అన్ని శరీరాలు ఒక రకంగా ఉండవు ఇంకోటి ఏంటంటే మనం మనం చేసే పని తిరిగే దీని మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అవునవును సార్ అంటే మన మానసిక పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా క్యాల్కులేషన్ ఉంటాయి కాదు మీరు అదే డైట్ మీరు చెప్పినట్టే డైట్ ఫాలో అవుతుంటే ఫాలో అవ్వండి మంచిది తర్వాత కాస్త స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ కాస్త యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్లాంటి అన్ని కూడా చేయాలి దానికి కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ అంటే మార్కెటింగ్ లో తిరుగుతున్నారు కాబట్టి కాస్త మీకంటూ కొంత టైం కేటాయించగలగాలి రోజులో అదేంటి అనేది మేడం గారు చెప్తారు కాస్త డైట్ ప్లాన్ అండ్ ఎస్ఆర్పి అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది దాన్ని ఫాలో అవ్వండి ఓకే సార్ ఇప్పుడు తగ్గే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకు వాళ్ళకు లేని అవకాశం మీకు అంటే ఒకరికి తగ్గుతుంది ఒకరికి తగ్గట్లేదు అంటూ ఏముండదండి అవునవును సార్ కాకపోతే మన పరిస్థితులు బట్టి కూడా కొంచెం ముందు వెనక ఉంటుంది బాడీ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఇప్పుడు మీకున్న రోగ నిరోధక శక్తి ఏ లెవెల్లో ఉంది సో మీకున్న లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఎలాంటి బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసి అప్పుడు లైక్ మీకు ప్రాపర్ వే ఆఫ్ కోచింగ్ లైఫ్ స్టైల్ లో కానీ ఫుడ్ విషయంలో కానీ ఇవ్వడం జరిగితే మీకు కంప్లీట్ గా ఈ ఇచ్చింగ్ ప్రాబ్లమ్ లేదంటే ఇలాంటి మిగతా స్కిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ అలాంగ్ విత్ సోరియాసిస్ అనేవి టార్గెట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే జయరాం గారు సోరియాసిస్ అనే కాదు ఎటువంటి అంటు వ్యాధి గాని ఎటువంటి చర్మ వ్యాధి గాని అన్ని దగ్గుతాయి మీకు రెండు కూడా దగ్గుతాయి కాబట్టి ముందు వెనక టైం పడచ్చు అంతే ఓకే సార్ ఓకే ఓకే సార్ మజ్జి మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు సార్ మజ్జిగా లైట్ మజ్జిగా తీసుకోవచ్చు అండి టీ గీ అంతా బంద్ చేసాం సార్ ఎప్పుడు గ్రీన్ టా గ్రీన్ టీ గానీ లెమన్ టీ గానీ తాగుతుంటాము ఇంకోటి ఏమంటే మొల మొలకత్తి నిత్తనాలు కూడా తినొచ్చా సార్ తినొచ్చు ఉదయం పూట సార్ ఈవినింగ్ ఏ టైం అయినా పర్లేదు ఓకే సార్ ఓకే 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 థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే జయరామ్ గారు థ్యాంక్ యూ షేర్ చేసుకున్నందుకు యా సో నేను ఇప్పుడు సోరియాసిస్ సోరియాసిస్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ స్కిన్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏంటి అనేది మీకు నేను డీటెయిల్ గా చెప్తాను
సో నా స్క్రీన్ విజిబుల్ ఉంది కదా అందరికి సార్ ఈజ్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ ఓకే సో స్కిన్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే స్కిన్ అయ్యా సో ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్స్ సో ఓన్లీ మీకు వీట్ గ్రాస్ ఇచ్చేసి ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చేసి సరైన బేసిక్ రూల్స్ అంటే ఫుడ్ గురించి ఇవి చెప్పడం కాకుండా సో లాంగ్ టర్మ్ కి లాంగ్ రన్ కి దీర్ఘకాలికంగా మీకు ఎలాంటి ఆహార నియమాలు చెప్పాలి మిగతా గైడెన్స్ ఎలా ఇవ్వాలనేది కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కస్టమైజ్డ్ డైట్ ప్లాన్స్ సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషికి వర్తించిన ప్లాన్ ఇంకో మనిషికి వర్తించదు సో ఒక బ్లాంకెట్ రూల్ అనేది ఇక్కడ లేదు సో ఒక ఎక్స్ పర్సన్ కి నేను ఒక ప్లాన్ చెప్పాను అంటే ఆయన వెళ్ళి ఇంకో సోరియాసిస్ పర్సన్ కి అదే ప్లాన్ చెప్తారు సో ఈ ప్లాన్ అనేది ఈయనకు ఈయనకు మట్టుకు స్పెషల్ గా డిజైన్ చేసిన ప్లాన్ సో ఇది ఇండివిజువల్ ప్లాన్ సో ఎక్స్పర్ట్ ఇండివిజువల్ డైట్ ప్లాన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే సోరియాసిస్ కి ఒక డైట్ ప్లాన్ అంటూ సెట్ రూల్ డైట్ ప్లాన్ అంటూ లేదు సో ఎవరి అవసరానికి తగ్గట్టు ఆ ప్లాన్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో కస్టమైజ్ డైట్ సొల్యూషన్స్ టు హెల్ప్ అవాయిడ్ ఫుడ్ ట్రిగర్స్ ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ సొల్యూషన్ టు యువర్ సోరియాసిస్ సో సోరియాసిస్ కి ముఖ్యంగా చాలా మందికి హెయిర్ లో ఉన్న బాడీలో ఎలాంటి పార్ట్ మీద ఉన్నా కూడా మీకు కంప్లీట్ గా ఇంతకు ముందు మీ స్కిన్ ఎలా ఉండింది సో ఇప్పుడు ఎలా ఉండింది అని మీరే చూస్తారు కాకపోతే మీరు కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి సో సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కూడా వెయిట్ చేయాలి మధ్యలో ఎక్కువ అవుతుందంటే ఇప్పుడు ప్రవీణ్ గారు అన్నట్టు అదొక జర్నీ సో ఈ జర్నీని మనం కంప్లీట్ చేస్తేనే రిజల్ట్ ఏంటి అనేది ఫుల్ ఫ్లెస్డ్ గా అర్థం చేసుకుంటాం సో ఇలా కాకుండా మధ్యలో ఫ్లేరింగ్స్ అవుతున్నాయి మన సిమ్టమ్స్ ఫ్లేర్ అప్ అవుతున్నాయి అంటే లోపట ఉన్నదంతా కూడా బయటకు నెట్టేస్తుంది స్కిన్ సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఎక్కువైనప్పుడు కొంచెం మనం ఓర్చుకోవాలి అండ్ ప్రాసెస్ ని అర్థం చేసుకొని కంటిన్యూ చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ మనీ బ్యాక్ గ్యారెంటెడ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో రిజల్ట్స్ సో చాలా మందికి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అనేది నేను క్లియర్ గా చెప్తాను మనీ బ్యాక్ గ్యారెంటీ అనేది మీరు సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ చేసి మేము చెప్పిన నియమాలు పాటించి ఫుడ్ పిక్స్ పెట్టిన తర్వాతనే మీకు రిజల్ట్ లేదు అంటే దెన్ వి విల్ గివ్ మనీ బ్యాక్ సో సిక్స్ మంత్స్ అవ్వకుండా మీరు ఎలాంటి ఫుడ్ పిక్స్ మాకు పెట్టకుండా అండ్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా మీకు రిజల్ట్స్ రావట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్ జర్నీ మీకు సో అప్పుడు మనీ బ్యాక్ అనేది ఇవ్వడం జరగదు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సో ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఎవరు అర్హులు సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలాంటి వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఓకే సో దోస్ హు ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సోరియాసిస్ సో ఆబ్వియస్ గా సోరియాసిస్ లాంగ్ టర్మ్ నుంచి సఫర్ అయిన వాళ్ళు ఫర్ నో సొల్యూషన్స్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ do not want any side effects so mukhyanga entante english medicine vaadadam valla steroid effect so sugar leni valla kuda sugar levels increase avutayi steroids valla and steroids valla entante deerga kalikanga manam vaadutunnam ante man aayush ane taggi potadi okay the life expectancy of any human being if you are using for a long run mana life uh, mana uh, లైఫ్ స్పాన్ అనేది తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే స్టీరాయిడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ బాడీ మీద ఉంటుంది నాట్ ఓన్లీ ఆన్ స్కిన్ మిగతా అవయవాల మీద కూడా ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ముఖ్యంగా షుగర్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి స్టీరాయిడ్స్ వాడడం వల్ల అండ్ డు నాట్ వాంట్ సోరియాసిస్ టు కమ్ బ్యాక్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో చాలా మంది సోరియాసిస్ అనేది మళ్ళీ రికవరీ అవుతుంది సో రెమిషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇలా కాకుండా మీ కంప్లీట్ లైఫ్ లో సోరియాసిస్ లేదు నేను ఇంకా సోరియాసిస్ తో విముక్తులను అయ్యాను అనే దాకా మీరు ఆ స్టేజ్ కి వస్తారు సో ఇంప్రూవ్ దేర్ ఓవరాల్ హెల్త్ బై లర్నింగ్ న్యూ హ్యాబిట్స్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ లోనే కాదు మీ నిద్ర నిద్రలో మీ జీవన శైలిలో మీ ఎక్సర్సైజ్ మీ హ్యాబిట్స్ మీ ఆలోచనలు మీ ఇమోషన్స్ వీటిలో కూడా మార్పులు అనేవి ఎలా చెయ్యాలి సో మీ లైఫ్ స్టైల్ కి తగ్గట్టు ఎలాంటి మార్పులు చేయాలి అనేది కూడా నేను కోచింగ్ ఇస్తాను అండ్ ఎవరికి ఈ ప్రోగ్రామ్ సూటబుల్ కాదు సో ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అర్హులు కారు సో నాట్ సీరియస్ అబౌట్ గెటింగ్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ సోరియాసిస్ సో ఓన్లీ నాకు దురద తగ్గితే చాలు నాకు ఆ ర్యాషెస్ ఉన్నా పర్వాలేదు లేదంటే కనిపించినా పర్వాలేదు అనే వాళ్ళకి నో నాట్ రెడీ టు టేక్ హెల్దీ ఫుడ్స్ సో నేను ఫ్రూట్స్ తినలేను సాలడ్స్ తినలేను నేను ఏ ఏ ఫుడ్ తింటున్నా దాంతోనే నాకు సోరియాసిస్ తగ్గాలంటే అలా కుదరదు సో మీరు దానికి తగ్గట్టు కూడా మీరు ఫుడ్ లో మార్పులు చేసుకునేటట్టు రెడీగా ఉన్న వాళ్ళు ఎస్ వెల్కమ్ టు ద ప్రోగ్రామ్ డు నాట్ వాంట్ టు కన్స్యూమ్ అండ్ అప్లై
track their uh, uh, food and lifestyle to come uh, to completely overcome psoriasis so meeru journey lo enter ayyaru ante నేను ఒక కోచ్ గా మీరు ఒక రిమోట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు నేను ఇంకో రిమోట్ ప్లేస్ లో ఉన్నాను సో ఈ జర్నీని నేను అనలైజ్ చేయాలి ట్రాక్ చేయాలి అంటే మీరు నాతో కంటిన్యూగా కనెక్షన్ లో ఉండాలి సో ఈ కనెక్షన్ అనేది మీరు పంపించే పిక్స్ మీరు అటెండ్ అయ్యే వెబినార్స్ మీరు నాతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే విధానంలోనే నేను మీరు అనలైజ్ చేయగలుగుతాను సో ఇలా నేను చేయలేను ఓన్లీ వీడ్ గ్రాస్ తీసుకుని నేను ఉంటాను అంటే సో ప్రోగ్రెస్ అనేది అనలైజ్ చేయడానికి వీలు ఉండదు ఓకే సో కంప్లీట్ గా కోఆపరేట్ అవ్వాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ సిక్స్ మంత్స్ లో మీరు ఎలాంటి మార్పులు చేయాలి అని నేను సూచిస్తాను అవన్నీ కూడా మీరు క్రమం తప్పకుండా పాటించాలి ఓకే సో ఇవ్వండి సో యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ యూ స్కిన్ సో మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్ లో యూ క్లియర్ కట్ గా చూడండి ఇది ఎలాంటి మాఫ్ ఇమేజ్ కాదు ఫస్ట్ టైం నేను చూసినా కూడా నేను ఒకటికి పది సార్లు చూసాను ఇమేజ్ నిజంగానే ఇంతగా మార్పు వచ్చింది అని నేను కూడా ఆశ్చర్యపోయాను సో నేను కూడా అతీత దాని కాదు దీనికి సో బిఫోర్ ఎలా ఉండింది అండ్ ఆఫ్టర్ ఎలా ఉండింది సో కంప్లీట్ గా ఆయన ఒరిజినల్ స్కిన్ అనేది రీగెయిన్ చేసుకున్నారు ఆయన ఓకే దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్ యూ యూ విల్ గెట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ అండ్ ద రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఓకే సో సేమ్ అదే వ్యక్తికి మోచై మోచై కూడా చూడండి ఇంతకు ముందు ఎలా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది కంప్లీట్ గా బ్లాక్ గా మారింది ఆయన ఒరిజినల్ స్కిన్ టోన్ విత్ గుడ్ హెల్దీ స్కిన్ సో ఆ స్కిన్ టెక్స్చర్ చూడండి ఆ స్కిన్ టోన్ చూడండి రేడియంట్ అవుతుంది సో ఇదన్నీ కూడా పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ అండ్ ఈ బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ అనేది వీర్ గ్రాస్ చాలా చక్కగా చేస్తుంది ఓకే సో సోరియాసిస్ కారణాలు ఏంటి సో ఒక మనిషికి ఒక కారణం ఉందంటే ఆ కారణం ఇంకో మనిషికి వర్తించదు సో సోరియాసిస్ అనేది రకరకాల కారణాలతో రావచ్చు సో కొందరికి హెరిటేజ్ గా హెరిడేటర్ గా రావచ్చు కొందరికి కొన్ని రకాలమైన ఫుడ్స్ పడకపోవడం వల్ల రావచ్చు సెన్సిటివ్ స్కిన్ లివర్ ఫంక్షన్ డిస్పేర్ అయినా టాక్సిక్ బ్లడ్ ఆర్ బ్లడ్ ఇంప్యూరిటీస్ వల్ల రావచ్చు మెంటల్ స్ట్రెస్ సో మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది ఇవాళ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్ అయింది అందరికి సో మీరు ఎలాంటి ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నా కూడా కామన్ గా వినిపించేది స్ట్రెస్ సో మీరు స్ట్రెస్ లో ఉన్నారని ప్రొఫెషన్ మార్చుకోమని చెప్పడానికి వీల్లేదు సో మీరు ప్రొఫెషన్ ని కొనసాగిస్తూనే స్ట్రెస్ ని ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి స్ట్రెస్ ని ఎలా ఎదుర్కోవాలనేది ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను చాలా వివరంగా మీకు కోచింగ్ ఇస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా దీర్ఘకాలికమైన లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ కి డిజార్డర్స్ కి ముఖ్యమైన నోన్ కాస్ హిడెన్ కాస్ ఆర్ రూట్ కాస్ ఏదున్నా విజిబుల్ కాస్ అనేది స్ట్రెస్ సో ఈ స్ట్రెస్ వెనకాల చాలా కారణాలు ఉంటాయి బట్ మనకు పైకి కనిపించేది మాత్రం స్ట్రెస్ సో ఇది దీన్ని మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు అనేది నేను చెప్తాను ఓకే అండ్ గట్ హెల్త్ ముఖ్యంగా మన జీర్ణాకోశానికి సంబంధించిన కండిషన్స్ సో మీ గట్ లో బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఉంది మీరు తిన్న ఆహారం సరిగా అరగట్లేదు లేదా మీరు ఇన్ ప్రాపర్ ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ టేపుల్ గానీ బ్లోటింగ్ ఇలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి చాలా దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నాయి అంటే ఎస్ ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని కూడా స్కిన్ బయటకి నెట్ వేయలేదు సో మీకు నెట్ వేయలేకపోయినా లోపల అవే ఉండిపోయి మీకు ఎలాంటి స్కిన్ డిసీజెస్ లో రిజల్ట్ అవ్వచ్చు అవి సో అందులో సోరియాసిస్ ఒకటి జంక్ ఫుడ్ అండ్ షుగర్స్ సో చాలా మందికి స్ట్రెస్ ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి చాలా మంది ఆ స్ట్రెస్ ని ఆ ఒక రకమైన రిలీఫ్ కోసం ఫుడ్ ని వెతుక్కుంటాను ఆ ఫుడ్ లో కూడా ఏంటి రకరకాల జంక్ ఫుడ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ షుగరీ ఫుడ్స్ సాల్టీ ఫుడ్స్ ఏంటంటే నేను స్ట్రెస్ లో ఉన్నాను సో నేను తింటే నార్మల్ గా నేను స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అవుతాను అనుకుంటారు సో ఒక స్ట్రెస్ కి ఆ ఒక ట్రిగర్ పాయింట్ లేదంటే ఒక ఆ స్ట్రెస్ ని తగ్గించుకునే ఒక పాయింట్ అనేది ఫుడ్ లో వెతుక్కుంటున్నారు సో ఇలా కాకుండా ఆ ఫుడ్ లోనే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలనేది నేను చెప్తాను సో ఇవన్నీ కూడా టొబాకో అండ్ స్మోకింగ్ ఎస్ ఇవి కూడా ఏంటంటే మీరు టాక్సిస్ ని తీసుకుంటున్నారు లోపటికి సో ఆ లివర్ కి లంగ్స్ కి ఎఫెక్ట్ అయి అగైన్ ఇంప్యూర్డ్ బ్లడ్ గా మారిపోతుంది అది ఓకే సో న్యూట్రలైజ్ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి రేంజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి సో వీ హ్ వీట్ గ్రాస్ వీ హ్ సోప్ ఫేస్ వాష్ అండ్ క్రీమ్ అండ్ సోప్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే స్కిన్ కి ఎలాంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ స్కిన్ కి ఎలాంటి న్యూట్రియంట్స్ కావాలి పోషకాలు సో ఒక ఫేస్ కి కావాల్సిన పోషకాలు లేదంటే ఒక లంగ్స్ కి కావాల్సినవన్నీ కూడా రకరకాలుగా డివైడ్ చేసి ఉంటాయి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అని మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అని లేదంటే విటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ సో ఇవ
మిగతా అన్ని కూడా టాపికల్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనం పైన పూతలాగా ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ లాగా వాడుతున్నాం ఓకే థౌజండ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రలైజ్ కస్టమర్స్ యూస్ దిస్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ బై డ్రింకింగ్ వీట్ గ్రాస్ ఓన్లీ ఎక్స్ దే గెట్ ఎక్స్టర్నల్ రిలీఫ్ సో ఈ వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ లోపల తీసుకోవడంతో పాటు ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ సో ఇప్పుడు పైన ఇప్పుడు క్రీమ్ రాసుకుంటున్నారు సో క్రీమ్ రాసుకోవడం వల్ల నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో చూసింది ఏంటంటే చాలా మందికి దురద అనేది తగ్గుతుంది స్కిన్ రెడ్ రెడ్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఇవి ఇవంటే అంటే యాడ్ ఆన్ బెనిఫిట్స్ స్కిన్ రికవరీ ప్రోగ్రా ప్రాసెస్ లో ఓకే సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ డైట్ లో ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఎలాంటి ట్రిగ్గర్ పాయింట్స్ ఎలాంటి ఫుడ్ అనేవి మానేసి మానేసిన ఫుడ్ చాలా మంది చాలా తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు కానీ తినవలసిన ఫుడ్స్ లో ఎలాంటి ఆహార నియమాలు లేకుండా తినవలసిన ఫుడ్స్ లో ఎలాంటి ఫుడ్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రోటీన్ ఫుడ్ అంటారు చాలా మంది ప్రోటీన్ ఫుడ్ అనగానే పప్పు తింటే సరిపోతుంది లేదంటే మజ్జిగ తాగితే సరిపోతుంది అనుకుంటారు లేదు సో మిగతా ప్రోటీన్ ఇప్పుడు వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ నాన్ వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ రెండు కంపేర్ చేస్తే నాన్ వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ లో బయాలజికల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఈ వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ కి ఈక్వల్ గా ఎలా తయారు చేయొచ్చు సో ఎలాంటి కాంబినేషన్స్ యాడ్ చేయాలి మనం వెజిటేరియన్స్ లో సో దానికి తగ్గట్టు మనం రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ ని ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలి డైట్ లో ఈవెన్ ఇలాంటి ఫుడ్ కంపైలింగ్ అన్ని కూడా మీకు స్కిన్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది సో జంక్ ఫుడ్ నుంచి మీరు హెల్దీగా ఎలా మారుతున్నారు మీ లైఫ్ స్టైల్ లో ఫుడ్ ముఖ్యంగా ఫుడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసుకుంటే మీ ఫుడ్ ని బ్యాలెన్స్డ్ గా ఎలా చేస్తున్నారు ఓకే సో మార్నింగ్ తీసుకోవాల్సిన ఆహారాలు ఏంటి దేనికి ఎక్కువ ప్రా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి లంచ్ లో ఏ ఫుడ్ ఏ పోషకాలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి డిన్నర్ లో ఎలాంటి పోషకాలు ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ చేస్తూనే స్కిన్ కి అవసరమైన ప్రోటీన్స్ ని మనం ఇస్తున్నాం ఓకే హ్యావింగ్ అ పర్సనల్ కోచ్ కెన్ లీడ్ టు ఇంప్రూవ్డ్ హెల్త్ అవుట్కమ్స్ సో ఒక పర్సనల్ కోచ్ అంటూ ఉంటే ఏంటంటే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మీ డౌట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు పర్సనల్ కోచ్ తో మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది మీరు డాక్టర్స్కి వెళ్ళి లైన్ లో నిలబడి వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని అండ్ డాక్టర్స్ ఒక హెల్త్ కోచ్ ఇచ్చినంత టైం మీకు ఇవ్వకపోవచ్చు ఎందుకంటే డాక్టర్స్ కి రోజుకు ఒక ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఆర్ ట్వంటీ టు సిక్స్టీ క్లైంట్స్ ఉంటారు బట్ మీరు ఒక హెల్త్ కోచ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు వన్ టు వన్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటారు లైక్ మీరు చాలా డెలబరేట్ గా మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీ పర్సనలైజ్ డైట్ ప్లాన్స్ ఇప్పుడు అందరికి ఒకటే డైట్ ప్లాన్ అని చెప్పేసి నా పని అయిపోయిందని అనుకోవడానికి లేదు పర్సనల్ డైట్ ప్లాన్స్ తీసుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మరి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీకు హెసిటేషన్ అనేది ఎక్కడా ఉండదు సో నేను పలానా డాక్టర్ తో ఇది షేర్ చేసుకోవచ్చా లేదంటే ఈ డాక్టర్ నా ప్రాబ్లం ని వినడానికి రెడీ ఉన్నారా అంత టైం ఉంటదా అనే స్కోప్ ఇక్కడ లేదు సో ఒక పర్సనల్ కోచ్ ఉన్నారు అంటే సిక్స్ మంత్స్ జర్నీలో సిక్స్ మంత్స్ తో పాటు మీకు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా మీకు సపోర్ట్ గా ఉంటారు ఓకే ఆ హెల్త్ కోచ్ ప్రొవిడెన్స్ అనేది ఎస్ఆర్పి లో మనకు ఉంటుంది సో ఇట్స్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ యువర్ వెల్ బీయింగ్ దాట్ కెన్ పే ఆఫ్ ఇన్ బోత్ ద షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ సో ఎస్ఆర్పి ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఆఫ్టర్ ఫుల్ ఎస్ఆర్పి రికవరీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మీ స్కిన్ సో నో డౌట్ స్కిన్ లో మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేంజెస్ కనిపిస్తాయి మీకు ఓకే అండ్ ఫుడ్ ట్రిగర్ పాయింట్స్ సో మీకు ఎలాంటి ఫుడ్స్ తింటే ఇచ్చింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎలాంటి ఫుడ్ తింటే రెడ్నెస్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇవి మనం అనలైజ్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు కంప్లీట్ గా ఆ ప్రాబ్లం కూడా హీల్ అయిపోతుంది లివర్ డీటాక్స్ నుంచి బయటపడి లివర్ హెల్దీగా మారుతుంది సో లివర్ హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు నైన్టీ మన బాడీ యొక్క మెటబాలిజం సో ఈ మెటబాలిజం అనేది నార్మల్ గా ఎలా ఉండాలో ఆ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది సో ముఖ్యంగా లివర్ అనేది డీటాక్స్ డీటాక్స్ అయిపోయి హెల్దీ ప్లేసెస్ కి రావడం జరుగుతుంది ఓకే బ్లడ్ ముఖ్యంగా బ్లడ్ క్లీన్ ఉంటుంది బికాస్ బ్లడ్ క్లీన్జింగ్ అనేది వీర్గ్రాస్ చేస్తుంది కాబట్టి మలిన పదార్థాలు అన్ని కూడా డీ తీసేసి బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ అనేది జరగడం అవుతుంది ఓకే స్ట్రెస్ ఫ్రీ సో మీకు స్ట్రెస్ ని ఎలా కోప్ చేయాలి స్ట్రెస్ నుంచి ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి స్ట్రెస్ నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనేది ఆ ఇందులో వివరంగా మీకు చెప్తాను కాబట్టి ఈ
తీసుకునే ఒక యాప్ లో ఉన్న పోషకాలన్నీ కూడా మీ గట్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో గట్ గట్ ఫంక్షనింగ్ ఇంక్రూవ్ అవుతుంది మీ స్కిన్ హెల్దీగా అవుతుంది లివర్ బాగా ఫంక్షనింగ్ చేస్తుంది బ్లడ్ ప్యూరిఫై అవుతుంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎక్కడ ఉన్నా ఏ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లో ఉన్నా కూడా ఎలాంటి ఫుడ్ తినాలి ఒక బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏంటి అనేది నేర్చుకుంటారు సో మీరు ఏదో ఒక పాయింట్ లో మర్చిపోయినా మళ్ళీ మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మీకు సో ఫలానా ఫేస్ లో నేను ఒక స్టేట్ లో ఉన్నాను లైక్ ఒక ఫంక్షన్ లో ఉన్నాను లేదా ఒక వేరే చోటు ఉన్నాను సో బ్యాలెన్సింగ్ నుంచి తప్పిపోయాను సో మళ్ళీ ఆ బ్యాలెన్సింగ్ ఫుడ్ ఎలా చేయాలి అనే నాలెడ్జ్ మీకు అయితే లైఫ్ లాంగ్ ఇస్తాను నేను ఓకే సో వీక్లీ టాస్క్ అని మనం ఈ ఎస్ఆర్పి ప్రోగ్రామ్ లో చెప్తాము ఈ వీక్లీ టాస్క్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా లైఫ్ స్టైల్ ని ఉద్దేశించి పెట్టాం సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ లో మీరు డైట్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా చూసారు సో డైట్ తో పాటు మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ ఎలాంటివి చేంజ్ చేసుకోవాలి సో గ్రాటిట్యూడ్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అఫర్మేషన్స్ ఎలా రాయాలి ఫుడ్ జర్నలింగ్ జర్నలింగ్ అంటే మనం పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు తినే ఆ ఆహారాన్ని ఆ ఆహారం ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఒక బుక్ లో రాయ రాసుకోవడం సో రాసుకోవడాన్ని జర్నలింగ్ అంటారు సో ఇమోషనల్ జర్నలింగ్ ఎక్స్ ఎక్సర్సైజ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ సెట్టింగ్ అప్ హెల్దీ గోల్స్ సో ఒక న్యూ ప్లాన్ ఒక న్యూ హ్యాబిట్ ని ఒక కొత్త అలవాటుని మనం నేర్చుకుంటున్నాము అంటే దానికి ఎలాంటి రకమైన ఆ సోర్స్ ని ఇవ్వాలి మనం సో అవన్నీ కూడా ఒక ఈ ఎస్ఆర్పి ప్రోగ్రామ్ లో నేర్చుకుంటారు కోపింగ్ అప్ విత్ లైఫ్ స్టైల్ ఛాలెంజెస్ సో ఒక ఫలానా ఫేస్ లో లేదంటే ఫలానా టైమ్ లో రకరకాల ఛాలెంజెస్ మనం ఎదురు చూసుకుంటాం ఓకే సో ఒక సోరియా చేస్త బాధపడిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి సో ఈ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేది దాని చుట్టూ ఉన్న ఐటమ్స్ తో ఆ ముడిపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల మీ వర్క్ అనేది బాగా ఆ యూనో లో అయిపోతుంది ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ దెబ్బతింటాయి అండ్ మీరు సో సోషల్ గా సొసైటీలో కాన్ఫిడెంట్ గా తిరగలేదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ అయ్యి ఈ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతే మీకు చాలా రకాల ఇంబ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఫేస్ చేస్తారు నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా కూడా అవి బాగా ఫ్లేరప్ అయిపోతాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు వీక్లీ హ్యాబిట్స్ లో ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు అనేవి నేను నేర్పిస్తాను ఓకే సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు వీక్లీ ప్లానర్స్ సో ఈ వీక్లీ ప్లానర్ లో మీరు తీసుకునే ఆహారం మొత్తం కూడా ఇలా వీక్ డే టు డే బేసిస్ లో రాయాలి హ్యాబిట్స్ సో ఇప్పుడు ఈ వీక్ నేను మీకు ఒక మెడిటేషన్ అండ్ ఒక గ్రాటిట్యూడ్ హ్యాబిట్ ఇచ్చాను సో ఒక వన్ వీక్ వరకు కూడా మీరు చేశారా లేదా అనేది ట్రాక్ చేసుకోవడానికి మీకు ఇలాంటి ప్రింట్అవుట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది పీడిఎఫ్ ఫామ్ లో మీకు మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి నేను పీడిఎఫ్ పంపిస్తాను మీకు ఓకే అండ్ ఇదేంటంటే ఈల్ టు గివ్ అన్సూటబుల్ ఫుడ్స్ build up mental stress learn physical discipline timely care and biological uh, clock uh, regulation ee mood nalgu entante mukhyanga chaala mandi ki oka one week baane paatistaru okay madam chepparu nenu oka skin recovery program lo vachanu oka one week paatu chaala regular ga untundi so one week tarata క్రమ క్రమంగా ఆ అలవాటు అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఫుడ్ లో మళ్ళీ నియమాలు బ్యాక్ బ్యాక్ గా చేసుకుంటారు లేదంటే నేను ఇచ్చిన హ్యాబిట్ మళ్ళీ నెమ్మదిగా ఆ దూరం అయిపోతుంటారు ఇవన్నీ ఎలా మీరు ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ ఒక మోటివేషన్ ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ గా ఎలా ఉండొచ్చు అనేది ఆ ఈ కోర్స్ ద్వారా మీకు బాగా బెనిఫిట్ అవుతుంది అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు ట్రై ఆల్టర్నేట్ ఫుడ్స్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ సో ఇప్పుడు ఇందాక రామకృష్ణ గారు అన్నారు సో నేను ఆ సాలడ్స్ సారీ మొలకలు స్ప్రౌట్స్ తిన్నప్పుడు నాకు అసిడిటీ పెరుగుతుంది లేదంటే స్ప్రౌట్స్ సో ఎక్కువ ఈ సాలడ్స్ తిన్నప్పుడు అసిడిటీ పెరుగుతుంది అని చెప్పారు సో అసిడిటీ అనేది చాలా మందికి ఏంటంటే యాసిడ్స్ లెవెల్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అని ఒక అపోహ ఉంది ఇది ఒక మిస్కన్సెప్షన్ యాక్చువల్ ట్రూత్ ఏంటంటే మన బాడీలో గట్ లో అసిడిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి సో ఈ ఆల్కలైన్ స్టేట్ అనేది మనం ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి అసిడిట్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం వల్ల మనం తీసుకునే ఫుడ్ మొత్తం కూడా ప్రో ఈ గట్ లో ఉన్న అసిడిట్ లెవెల్స్ కి సరిపోక బర్నింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది దీనివల్ల చాలా మందికి మంట వస్తుంది సో ఈ యాసిడ్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల ఏంటంటే ఆ మంచి ఫుడ్ ని కూడా తీసుకోవడం మానేస్తారు కానీ అది ఎలా తీసుకోవాలనే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు సో సింపుల్ వే ఇప్పుడు స్ప్రౌట్స్ ని యాసిడిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే స్ప్రౌట్స్ తీసుకోవడం వాళ్ళకి బాయిల్ చేయాలి సో బాయిల్ చేయండి ఒక టూ ఆర్
అసిడిటీ లెవెల్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి సో ఇలాంటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ మీరు ఎస్ఆర్పీలో చూస్తారు సో ఏ ఫుడ్ కి మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా దానికి ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటారు సో నో ల్యాక్సెస్ నో ల్యాక్సిటీ విల్ డూ ఇట్ లేటర్ యాటిట్యూడ్ షుడ్ షెడ్ ఇట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను స్టార్ట్ చేశాను సో ఈ రోజు నుంచి కాదు ఒక మంచి ముహూర్తం చూస్తాను లేదంటే ఒక టూ మంత్స్ ఒక టూ వీక్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాను ఇలాంటి ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటారు సో ఒక మంచి పనిని వాయిదా వేయడం సో ఇదేందంటే రకరకాల రీజన్స్ వెతుక్కుంటారు ఓకే ఇది నేను చేస్తే ఇది తినలేకపోతానేమో అసలు నిజంగా ఈ హ్యాబిట్ నాకు అలవాటు అవుతుందా ఇంట్లో నా కోసం అంటూ ప్రత్యేకంగా వండుతారా ఇవన్నీ ఏంటంటే సెల్ఫ్ డౌట్స్ సో వీటి నుంచి కూడా మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అనేది ఒక హెల్త్ కోచ్ మీకు పర్సనల్ కోచింగ్ అనేది ఇస్తారు ఓకే సో ఫుడ్ జర్నలింగ్ సో చాలా మందికి జర్నలింగ్ అనేది చాలా కొత్త వర్డ్ గా అనిపించవచ్చు కానీ అగైన్ ఇట్స్ ఏజ్ ఓల్డ్ ప్రాక్టీస్ ఏ మనం తీసుకునే ఫుడ్ సో ఈ రోజు నేను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఏం తీసుకున్నాను అనేది మీరు ఒక రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తే మీరు రేపు అది చూసినప్పుడు మీరు ఏ తినడం వల్ల మీకు ఈ దురద ఎక్కువైంది లేదంటే ఏది తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఈ రెడ్నెస్ వచ్చింది అనే ట్రాక్ మీరు చేయగలుగుతారు సో నెక్స్ట్ టైం అది తీసుకోకుండా మీరు జాగ్రత్త పడి ఆ ఫుడ్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తారు కొద్ది రోజులు ఈ ప్రో ఈ ప్రాసెస్ అంతా క్లియర్ అయ్యే వరకు సో దీన్ని మనం ఫుడ్ జర్నలింగ్ అంటారు సో మనం తీసుకునే ప్రతి ఆహారం కనుక మనం ఒక ట్రాక్ మెయింటైన్ చేసుకున్నాము ఒక బుక్ లో రాస్తున్నాము అంటే అది మనకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో ఈ ఫుడ్ జర్నలింగ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సోరియాసిస్ మిగతా స్కిన్ ఇష్యూస్ అన్నిటికీ కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే చాలా మందికి అసలు ఫుడ్ వాళ్ళకి ఫుడ్ అలర్జీ ఉందని కూడా విషయం తెలీదు అంటే వాళ్ళు ట్రాక్ చేసుకోలేకపోతారు ఆ నిన్న ఇది కూడా తిన్నాను బహుశా దానివల్ల వచ్చిందేమో అని అనుకుంటారు కానీ ఎస్ దానివల్ల నాకు ఎక్కువ అయిందని వాళ్ళు అది అనలైజ్ చేసుకోలేకపోతారు సో ఈ ట్రాక్ అయితే మనం మెయింటైన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎస్ పలానా రోజు నేను ఇది తిన్నాను సో నెక్స్ట్ డే నాకు ఈ సిమ్టమ్ ఎదురైంది సో మీరు ఆ ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఉండడం వల్ల మీకు ఆ సిమ్టమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో బై డిఫాల్ట్ మీరు ఆ ఫుడ్ ని అవాయిడ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో ఫుడ్ జర్నలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఇట్ కెన్ హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు ఫుడ్ జర్నలింగ్ వల్ల ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ మీ యొక్క ఫుడ్ ఎలర్జీస్ అంటే ఏ ఫుడ్ పడట్లేదు మీకు అనేది ముఖ్యంగా తెలుస్తుంది ఎంత మోతాదులో తీసుకుంటున్నారు అండ్ ఏ ఆహార నియమాలు మీరు పాటిస్తున్నారు అండ్ పాటించిన ఆహారంలో ఎలాంటి మార్పులు చేస్తున్నారు అనే ట్రాక్ అనేది బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు అండ్ టిప్స్ ఏంటంటే చాలా మంది ఒక వీక్ రాస్తారు రెండు టూ వీక్స్ రాస్తారు మళ్ళీ మర్చిపోతారు సో ఒక సెట్ పాయింట్ అంటూ పెట్టుకోండి మీరు ఈ రోజు ఒక రోజు నేను మార్నింగ్ రాస్తాను ఒక రోజు ఈవినింగ్ రాస్తాను ఒక రోజు మధ్యాహ్నం రాస్తాను అలా కుదరదు జర్నలింగ్ రాయడానికి మీకంటూ ఒక టైం కేటాయించండి రోజు పొద్దున్న పొద్దున్న నిన్న తినిందంతా రాస్తారా రాయండి లేదంటే పడుకునే ముందు రెండే రెండు నిమిషాలు దానికోసం కేటాయించండి సో ఒక సెట్ పాయింట్ అంటూ మీరు కేటాయించాలి అండ్ ఒక రిమైండర్ పెట్టుకోండి ఫోన్ లో ఒక రెండు వారాలు మూడు వారాలు ఈ నేను ఓకే పడుకునే ముందు ఈ టైం కి నేను రాయాలి అని ఒక రిమైండర్ పెట్టుకోండి అండ్ మేక్ షూర్ టు బి ఆనెస్ట్ ఏంటంటే ఆనెస్ట్ సి మీరు నాకు చీట్ చేసినా మీ రిజల్ట్ మీకు చీట్ చేయవు మీ బాడీ చీట్ చేయదు సో మీ ఆనెస్టీ మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది హ్యాబిట్ ట్రాకర్ సో హ్యాబిట్ ట్రాకర్ కూడా మీరు డైలీ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి సో గ్రాటిట్యూడ్ చేసారా ఇప్పుడు మేడం గ్రాటిట్యూడ్ ఇచ్చారంటే ఆ రోజు చేసారా లేదా టిక్ పెట్టి నాకు వారం రోజు వారం తర్వాత నాకు ఇదే రిజల్ట్ పంపించాలి గ్రూప్ లో సో ఇలా ప్రతిగా నేను ఏది చెప్పినా మీకు ఒక ఆ వీక్ కి ఆ హ్యాబిట్ అనేది జస్ట్ మీరు టిక్ చేయాలి ఇది హ్యాబిట్ ట్రాకర్ లో ఒక భాగం ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ జర్నల్ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ సో గ్రాటిట్యూడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి మనిషికి సోరియాసిస్ ఉన్నా సోరియాసిస్ లేకున్నా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ తో ఉన్నా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ తో లేకున్నా కృతజ్ఞత భావం తెలుపుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మన బాడీకి చాలా అవసరం కూడా సో ఈ హ్యాబిట్ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేది కూడా మీకు ఎస్ఆర్పి లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే సో డైలీ హ్యాబిట్ సో మార్నింగ్ ఎంత వాటర్ తిన్నారు ఏ టైంలో ఎంత తిన్నారు అనేది కూడా దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టూల్ టు ట్రాక్ యూ సో ఇదండి ఎస్ఆర్పి గురించి ఓకే సో ముఖ్యంగా ఈ జర్నీ అంతా కూడా సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ కి కనుక మనం టెన్ థౌసండ్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం
ప్రవీణ్ గారు మీరు ఏమన్నా యాడ్ చేస్తారా అది మొన్న రెండు నెలలు అవుతుందని నేను వాడి మొన్న మీకు ఫొటోస్ పెట్టాను క్లియర్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ కొంచెం వచ్చిందండి ఇది వెనకాల ఇది హెచ్ తగ్గులు వస్తూ ఉంటాయండి అదేం కాదు అది పార్ట్ ఆఫ్ ద హీలింగ్ ప్రాసెస్ ఏ అందులో ఇప్పుడు కొంచెం చలికాలం కూడా స్టార్ట్ అయింది కదా సీజన్ మారుతున్నప్పుడు కూడా కొంచెం ఇప్పుడు అది కూడా ఒక ప్రాణమే అది కూడా బతకాలనే చూస్తుంటుంది మనము మన మన తినే ఆహారము మన నియమాలతోటి వాటిని వాటికి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వకుండా మనం స్ట్రాంగ్ అయ్యి దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలండి హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయండి అది సహజంగా నూటికి తొంభై మంది ఒక్కసారి దగ్గంగానే మనం చాలా అంటే నా వల్లే సాధ్యమైంది అని చెప్పి కొంచెం అశ్రద్ధ పెరుగుతుందండి ఆ అశ్రద్ధ కొంచెం తగ్గించుకుంటే మంచిది మళ్ళీ మళ్ళీ ఆహార నియమాలు అన్ని కూడా ఫాలో అవ్వాలి అండ్ పై నుంచి తగ్గటం తగ్గటం కాదండి పై నుంచి తగ్గటం అనేది ఒక ఇండికేటర్ మాత్రమే దగ్గాల్సింది లోపల నుంచి అండ్ ఎన్ని నెలల్లో పూర్తిగా బయట నుంచి తగ్గిందో అండ్ రెండు నెలల్లో తగ్గడం అంటే అది అది స్టార్టింగ్ లో జరగ జరిగిందే కనీసం నాలుగు నుంచి ఆరు నెలలు ఎవరికైనా పడుతుంది తగ్గటానికి అండ్ పూర్తిగా తగ్గింది మళ్ళీ రాలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చిందంటే ఇంకా తగ్గినట్టు కాదు ఇంకోటి అలా మళ్ళీ రాకుండా తగ్గటం అనేది ఒక నాలుగు నుంచి ఆరు నెలలు పడుతుంది ఎప్పుడైతే ఇంకా మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వట్లేదు అనేది మీకు ఖచ్చితంగా అనిపించిన రోజు నుంచి మళ్ళీ అంటే ఎన్ని నెలల్లో అలా అయ్యిందో చూసుకొని దాని అది ఇంటూ మూడు మూడు అంటే ఒక ఆరు నెలల్లో పూర్తిగా బయట నుంచి మళ్ళీ రాకుండా జరిగింది అంటే ఇంకో ఆరు ఇంటూ మూడు ఇంకో పద్దెనిమిది నెలల పాటు గోధుమ గడ్డి కంటిన్యూ చేయాలి చెప్పే డైట్ ప్లాన్ కూడా కంటిన్యూ చేయాలండి అది ఇది అంత సహజంగా ఇదంతా దీర్ఘకాలిక చర్మ వ్యాధులు అండి ఇది ఒక యజ్ఞం కింద తపస్సు కింద చేయాల్సింది చాలా మందికి ఏంటంటే ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ లో తగ్గిపోయింది ఫోర్ మంత్స్ లో తగ్గిపోయింది ఇంకా నేను అన్ని తీసుకోవచ్చు లేదా వీట్ గ్రాస్ మానేసేయచ్చు అనుకుంటారు తగ్గు ముఖం అనేది బయట కనిపిస్తుంది అది లోపటి నుంచి ఎంత క్యూర్ అయిందని మనకు కనిపించదు సో లోపట క్యూర్ అవుతుంది అంటే మీరు కనీసం దానికి ఒక ఆరు నెలలు కంప్లీట్ గా వాడుతుంటే మీరు ఆ రిజల్ట్స్ చూడడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆరు నెలలో ఆరు మూడు నెలలో బాడీ టు బాడీ డిపెండ్ సో దాన్ని కనుక మీరు కొనసాగిస్తే కనీసం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ మీకు అప్పుడు కూడా రాలేదు అంటే మీరు అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు కన్ఫైన్ చేయొచ్చు సో మీరు యాజ్ అ వీట్ గ్రాస్ గా నార్మల్ గా హెల్దీ స్కిన్ ఉండాలి అంటే లైఫ్ లాంగ్ తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు నార్మల్ గా హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళు సోరియాసిస్ లేని వాళ్ళు కూడా స్కిన్ ని ఎల్ల కాలం వాళ్ళ స్కిన్ ని లేదంటే రక్తాన్ని శుద్ధగా పెట్టుకో చేసుకోవాలి అన్న వాళ్ళు కూడా మార్నింగ్ డ్రింక్ లాగా ఈ వీట్ గ్రాస్ ని తీసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో అలా మీరు తీసుకున్నట్టయితే రిపీటేషన్ అనేది లేదంటే రికవర్ అనేది మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది ప్రవీణ్ గారు రగణి గారు సార్ నేను రామకృష్ణ సార్ ఇప్పుడు అంటే నాకు కాలు వాపులు ఒకటి కూడా వస్తున్నాయి సార్ ఓకే అదొకటి నెక్స్ట్ ఓల్డ్ అంటే స్కిన్ కి సంబంధించినటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఆపేయాలి కదా మరి వేసుకోవాలండి సంబంధించింది ఏది వాడకండి ఐలోపతి మెడిసిన్స్ అయితే అదే అండి మరి అవసరం లేదు కదా వాడక ఆపేస్తాను ఆపేయండి ఓకే బాడీలో సిఆర్పి అనేది పెరిగిపోదు సార్ మొన్న సూర్యాసిస్ వల్ల పెరుగుతుందని మన మంత్రి సత్యనారాయణ గారు వీడియో చూశానండి మన నేను ఇంకెటువంటి మెడిసిన్ వాడలేదండి మన వీట్ గ్రాస్ వాడాను అది కూడా చాలా మంది రికవర్ అయ్యిందండి సిఆర్పి అనేది రేటింగ్ అనేది తగ్గింది సార్ వాపులు అనేది తగ్గాయి నాకు తగ్గుతుందండి అది తగ్గుతుంది కాబట్టి అంటే ఇది గోధుమ గడ్డి ఎట్లా అంటే అండి మన ప్రతి కణం మీద పనిచేస్తుంది మనకి ఏ లోపం ఉంటే ఆ లోపం మీద ప్రతి కణంలో ఉన్న ప్రతి లోపాన్ని దాన్ని సెట్ చేయడానికి వీటిగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సార్ వాపులు రావచ్చా ఇది వాడుతున్నప్పుడు లేదండి అట్లా ఏముండదు సూర్యాసిస్ ఉంటే ఉంది సిఆర్పి అనేది పెరిగిపోతుంది బాడీలో వాపులు అనేది వచ్చేస్తారనమాట మనకి ఈ వీటి గ్రాస్ అనేది నాకు బాగా పనిచేసింది 
అలా కాదు ఎన్విఆర్ గారు సిఆర్పి అనేది ఏంటంటే సి సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ మన లివర్ సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అనేది లివర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు చూపించాను కదా కాజెస్ ఆఫ్ సోరియాసిస్ లివర్ డిస్ఫంక్షనింగ్ కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ సో ఈ డిస్ఫంక్షనింగ్ అయినప్పుడు లివర్ అనేది ఈ సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ సోరియాసిస్ అనేది ఇన్ఫ్లమేషన్ డిజార్డర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు సో సోరియాసిస్ వచ్చేదే ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఈ స్కిన్ సెల్స్ ఇన్ఫ్లేమ్ అవుతాయి వాప్ వాడడం అనేది జరుగుతుంది ఈ వాప్ ఎక్కువైనప్పుడు సోరియాసిస్ ముఖ్యంగా ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటారు కదా ఆటో ఇమ్యూన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజార్డర్ సో ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి వీట్ గ్రాస్ బాగా పనిచేస్తుంది సో వీట్ వాపులు ఇంకా తగ్గట్లేవు ఎక్కువ అవుతున్నాయంటే మీరు డైట్ లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫుడ్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ సో మీరు మీరు చెప్పారు కదా వీట్ గ్రాస్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా మీకు సిఆర్పి అండ్ లెవెల్ అనేది తగ్గిందన్నారు సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే లివర్ అనేది డీటాక్స్ అవ్వ చేస్తుంది వీట్ గ్రాస్ సో ఆ సిఆర్పి ప్రొడక్షన్ అనేది లివర్ తగ్గిస్తుంది సో మీకు ఆటోమేటిక్ గా సిఆర్పి లెవెల్స్ బ్లడ్ లో తగ్గిపోతాయి వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకే సో ఎస్ఆర్పి సంబంధించి ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి హలో ఫ్రాన్సిస్ అండి మేడం చెప్పండి ఫ్రాన్సిస్ గారు మేడం నాకు కూడా మోకాల కింద నుంచి వాపులు ఉన్నాయి మేడం ఇంత ముందు వాడినాక ఆటోమేటిక్ గా ఇది తగ్గే కొద్దీ ఆ వాపులు కూడా కంటిన్యూ గా తగ్గిపోయినాయి మేడం నాకు ఈ ఎంత తెలిసేదంటే సాక్స్ వేసుకుంటాం కదా మేడం లాంగ్ ఈవినింగ్ వచ్చేట్లాక ఆఫీస్ అంతా స్కిన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయేది మేడం మళ్ళీ తీసినాక ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసేది సాక్స్ అలా ఫిఫ్టీన్ డేస్ దాకా ఉంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత సాక్స్ వేసుకున్నా నార్మల్ అయిపోయింది సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ఇలా చిన్న చిన్న వాటితోనే మార్పులు తెలుస్తాయి గోర్ల కూడా వచ్చింది మేడం ఇది గోర్లకి అప్ అండ్ డౌన్ అదే గోర్లు ప్లేన్ గా ఉంటాయి కదా అవును స్పీడ్ బ్రేకర్స్ టైప్ లో అప్ అండ్ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్ రావటం గో స్కిన్ గోరు మధ్యలో ఒక లాగా చెడిపోవటం అలా వచ్చింది మేడం ఇవి కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ కవర్ అయిపోయింది మేడం ఓకే గుడ్ అదే కంటిన్యూ చేయండి అన్ని సిమ్టమ్స్ తగ్గాయని పౌడర్ వాడకుండా ఉండకండి దాన్ని మినిమం ఒక వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కంటిన్యూ చేయండి కంపల్సరీ కంపల్సరీ మేడం ఓకే మాధవ్ దాస్ గారు హ్యాండ్ రెస్ట్ చేశారు అడగండి మీ డౌట్ మదన్ దాస్ గారు చెప్పండి మాధవ్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు మీది అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి దాస్ గారు హరే కృష్ణ నమస్తే సార్ హరే కృష్ణ చెప్పండి అదే సార్ నాకు రోమటాలజీ ఉంది కదా రోమటాలజీ కూడా పనిచేస్తుంది అది పనిచేస్తుందండి అదే మీరు పంపించారు నాకు ఒక వెయిట్ కి మందులు ఇంకా రాలేదు అంటే రోమటాలజీ నాకు రెండు వేల పదహైదు నుంచి ఉంది సార్ అది కొంచెం కొంచెం పెరుగుతానే ఉంది ఆటో ఇమ్యూనిటీ డిసీజ్ కంట్రోల్ అయితే లేదు ఎంత ఆయుర్వేదం అన్న ఇంగ్లీష్ అన్న ఎక్కడో ఒకసారి వస్తానే ఉంటుంది అది కంట్రోల్ కాలేదు దీని వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా అట్లా ఎవరైనా ఉన్నారా సార్ ఇంతవరకు ఎప్పుడన్నా అట్లా రుమటాల్ చివరి పేషెంట్ తగ్గిన వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి ఓకే సార్ ఒకటి ఈ సోరియాసిస్ వల్ల వస్తున్న రుమటైటిస్ అయితే కనుక సోరియాసిస్ తో పాటు అది కూడా తగ్గిపోతుంది కొంతమందికి వయసు రీత్యా వచ్చినాయి ఏమన్నా ఉంటే అది అది వేరు మళ్ళీ అంటే నాకు నలభై ఐదులో వచ్చింది సార్ అది అదే సోరియాసిస్ ఉంది కాబట్టి వచ్చింది ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అది సోరియాసిస్ తగ్గుతుంటే అది కూడా తగ్గిపోతుంది అంటే అప్పుడు సోరియాసిస్ లేదు ఫస్ట్ రోమటాలజీ ఆర్థోమేటిక్ అంటే గిల్లవాతం వచ్చింది తర్వాత సోరియాసిస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత బయటపడింది ఓకే సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ కాదు మీకు ఉన్నది 
ఓకే అట్లయితే దీనికి మీకు అది అది కూడా ఆటోమిన్ డిజార్డర్ అండి దానికి ఇక గోధుమ గడ్డి మాత్రమే మార్గం మాత్రతను అయితే అంటే ఇట్లా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పారు నాకు ఎంత పంపాలి చెప్పలేదు మరి సార్ అది మాట్లాడదామండి ఓకే సార్ హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు సార్ రైట్ అండి సో ఎంతమంది ఈ ఎస్ఆర్పి ప్రోగ్రామ్ లో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు ఎస్ అని టైప్ చేయండి కమెంట్ బాక్స్ లో మీకు టైప్ చేసే టైప్ చేసేయడానికి ఒకవేళ వీలు లేకపోతే హ్యాండ్ రేస్ చేయొచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎస్ ఫ్రాన్సిస్ గారు చెప్పారు ఇంట్రెస్ట్ ఎస్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి ఎంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎస్ఆర్పి ప్రోగ్రామ్ సో ఈ ఎస్ఆర్పి ప్రోగ్రామ్ లో ఏంటంటే ఓన్లీ డైట్ మీద ఫోకస్ కాదు మిగతా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కూడా మీకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నైన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ టూ సెవెన్ కి కాల్ చేయండి అండ్ డీటెయిల్స్ పేమెంట్ ఎలా చేయాలి ఎలా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీరు ఆ నెంబర్ కి కాల్ చేసి మీ పేమెంట్ కూడా ఆ నెంబర్ కి చేసి వివరాలన్నీ తీసుకోండి ఓకే ఎస్ మాధవ్ గారు ఎస్ ఆయన కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పి హ్యాండ్ రెస్ట్ చేస్తారు ఓకే ఓకే సో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు అంటే ఐ థింక్ తర్వాత నేను కూడా జాయిన్ అవుతాను మేడం ఫస్ట్ అంకా నాకు మందు రాలేదు వచ్చిన తర్వాత నేను చూసుకొని నేను జాయిన్ అవుతాను నేను కోవిడ్ లో ఉన్నాను అక్కడి నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చా దానికి ఇది ఆన్లైన్ ఉంటుంది మనకి ఎస్ఆర్పి అనేది సో ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మీరు నిస్సంకోచంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు కంప్లీట్ గా ఆన్లైన్ లో ఉంటుంది కదా అందుకని హలో చెప్పండి మేడం నా పేరు శ్రీధర్ శ్రీధర్ మేడం నేను నాకు సోరియాసిస్ ఉంది దాదాపుగా నాకు టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుండి దాదాపుగా అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ దగ్గర దగ్గరగా ఉంది మేడం కానీ నేను చాలా కాలం నుండి మందన్ సత్యనారాయణ రాజు గారిని ఫాలో అవుతూ వారి డైట్ ఎక్కువగా ఫాలో చేసేవాడిని దాని వల్ల నేను ఇంతకాలం కూడా ఏ మెడిసిన్ వాడకుండానే మెయింటైన్ చేస్తున్నాను మేడం కాళ్ళ మోకాళ్ళ దగ్గర నుండి కింద వైపుకి ఎక్కువగా నాకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ చలికాలం వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మళ్ళీ మామూలుగా కొంచెం లైట్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మేడం దానికి నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి సార్ దగ్గర నుంచి నవీన్ గారి దగ్గర నుంచి ఈ వీట్ గ్రాస్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నాను నేను వాళ్ళ దగ్గర నేను వీట్ గ్రాస్ మాత్రమే వాడాలి అనుకుంటున్నాను మేడం దీని మాత్రమే వాడేటట్లయితే నాకు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారో మరి దయచేసి చెప్పండి ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఈ వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్నారా లేదా స్టార్ట్ చేయాలా స్టార్ట్ చేయాలి మేడం స్టార్ట్ చేయాలి సో మీకు ఇప్పుడు కాళ్ళ మీద రెండు కాళ్ళ మీద ఉంది అంటున్నారు అవును మేడం ఓకే సో వీట్ గ్రాస్ వాడతారు కరెక్టే సో వీట్ గ్రాస్ వాడతారు ఇప్పుడు రెండు నెలలు రికవర్ అయ్యేది రెండు నెలలు చూపించడం అనేది స్టార్ట్ చే జరిగేది మీకు ఆరు నెలలు పట్టచ్చు ఓన్లీ పౌడర్ వాడితే ఓకే ఓకే దీనికి మీకు యాడ్ ఆన్ గా క్రీమ్ రాయడం తో స్నానం చేయడం చేసిన వాళ్ళైతే మీరు ఇంకా బెనిఫిట్స్ చూస్తారు అవును మేడం హీలింగ్ డ్యూరేషన్ అనేది తగ్గ తగ్గుకుంటూ వస్తుంది ఓన్లీ పౌడర్ వాడతానంటే మీకు ఆ హీలింగ్ టైం అనేది పెరగచ్చు ఓకే నో డౌట్ ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు రిజల్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ మీరు డస్ట్ లో వెళ్తారు మీ ప్రొఫెషన్ చేసుకుంటారు సో అక్కడ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ లిక్ కండిషన్స్ మళ్ళీ మీకు యాడ్ అవున్ అయ్యి ఆ డస్ట్ వల్ల దుమ్ము వల్ల పెరిగిపోతే ఈ క్రీమ్ కానీ ఈ సోప్ కానీ ఈ ప్రాసెస్ అన్నింటినీ కూడా తగ్గించవచ్చు ఓకే ఓకే అందుకని ఇంటర్నల్ ప్రోడక్ట్ తో పాటు పైన ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మీరు వాడడం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను రికమెండ్ చేస్తాను ఓకే మేడం నేను అనుకున్నది ఏంటంటే మేడం ఇప్పుడు మనము ఈ సోప్ కానీ వారు చెప్పిన జెల్ కానీ లిక్విడ్ క్రీమ్ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ 
ఈ ఇవి వాడిన తర్వాత కూడా మీకు రెండు నెలలు కానీ మూడు నెలలు కానీ లేదా నాలుగు ఐదు నెలల లోపల కానీ మీకు బయట వైపు నుంచి క్లియర్ అయింది అన్నట్టుగా మీకు కనిపించినా కూడా అక్కడ నుంచి మీకు ఎన్ని రోజులు అయిందో అక్కడ నుంచి త్రీ టైమ్స్ మీరు వాడాలి అని నవీన్ గారు చెప్తున్నారు ప్రవీణ్ గారు ప్రవీణ్ గారు ప్రవీణ్ గారు సారీ అండి ప్రవీణ్ గారు చెప్తున్నారు దాని ప్రకారంగా అనుకుంటే నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇది వాడకుండా అంటే పైన ఈ పూత సోపు గాని క్రీమ్ గాని వాడకుండా డైరెక్ట్ గా గోధుమ గడ్డి పౌడరే వాడితే ఆ టైం అయినా పర్వాలేదు అది కంటిన్యూస్ గా చేస్తూనే అది లోపల నుండే క్యూర్ అవుతే బాగుంటుంది కదా అనేది నా ఉద్దేశం మేడం శ్రీధర్ గారు కరెక్ట్ అయినా కదా శ్రీధర్ గారు శ్రీధర్ ఒకటేంటే మేము కూడా బయట నుంచి తగ్గిపోయిన తర్వాత ఈ సోపులు క్రీములు వాడద్దనే చెప్తాం అవునవును అవును చెప్తున్నారు ఎవరైతే అఫోర్డ్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు ఇష్టం బయట నుంచి తగ్గిపోయిన తర్వాత కానీ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మన చర్మము ఒక ప్రాబ్లము ప్రకృతికి బయట పడిపోయిన తర్వాత నేచర్ లో బయటకు వచ్చిన తర్వాత బయట నుంచి ఎటువంటి ఏదో ఒక రకమైన ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి ఓకే ఆ ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ లో వాడమనే చెప్తున్నాం ఓకే ఓకే అండ్ వీటి గ్రాస్ ఒకటే తాగి కూడా కంట్రోల్ అంటే మీ ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది కానీ ఏమవుతుందంటే మనకి నేచర్ కి ఏదైతే మన స్కిన్ ప్రాబ్లం బయటపడిపోయిందో దానికి బయట నుంచి ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ గా ఇవి అవును అవును అండ్ ఒక నాలుగు నెలల్లో తగ్గిపోయిన తర్వాత బయట నుంచి తగ్గిపోయిన తర్వాత ఆ క్రీమ్ సోప్ వాడదని మేమే చెప్తాం ఫస్ట్ అవును అవును చెప్తున్నారు ఈ చలికాలంలో మాయిశ్చరైజింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నాలుగేళ్ల వరకు వాడండి మంచిది నమస్తే సార్ సార్ నమస్తే అండి సార్ ఇది వేరుకోజ్ వైన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ దానికి అది ఏం వాడాలి సార్ గోధుమ గడ్డి పౌడర్ అండి ఎరుకోజు వేయన్స్ కు పనిచేస్తుంది బాగానే పనిచేస్తుంది అండి బరువు ఎంత ఉన్నారు మీరు నేను బరువు సెవెంటీ ఫోర్ కేజెస్ అండి హైట్ ఎంత మీది వన్ సెవెంటీ టూ అండి ఓకే సో మీ ప్రొఫెషన్ ఏంటి ఎక్కువ నిల్చుంటారా నేను ఎక్కువ కూర్చుంటానండి నేను కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అండి నేను అంటే నేను చూపెడితే డాక్టర్ గారికి దాని వల్ల వచ్చింది ఎక్కువ సిట్టింగ్ వల్ల కూడా వస్తుంది ఇది స్టాండింగ్ వల్ల సిట్టింగ్ వల్ల కూడా వస్తుంది అన్నారు ఎందుకంటే కాళ్ళ నరాలకి యాక్టివిటీ లేదు సో కాళ్ళ నరాలలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉండాలంటే సరైన నడక సరైన రక్త సరుకు రావాలంటే దానికి తగ్గట్టు ఆ మీరు మధ్య మధ్యలో లెగడం గాని ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయడం అనేది రెగ్యులర్ గా చేయాలి ఓకే సో లోపటి నుంచి క్యూర్ అవ్వాలి అవుతుంది <laughs> సో దాని దానికోసం ట్రీట్మెంట్ మనకి ఇంగ్లీష్ ట్రీట్మెంట్ బైపాస్ చేసి డీబిటీ చేస్తారు డీప్ అండ్ థ్రాంబోసిస్ లాగా సో ఆ బ్లడ్ క్లాటింగ్ టెండెన్సీని తగ్గిస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న క్లాట్ అయితే ఫస్ట్ నన్ను చెప్పనివ్వండి ఉన్న క్లాట్ ని మాత్రం మనం దాన్ని తగ్గించలేము కానీ మీరు చేసే ఎక్సర్సైజెస్ మీరు చేసే సర్టన్ అలవాట్లు మార్పులు చేసుకోవడం వల్ల ఎస్ ఆ క్లాట్ కూడా తగ్గుతుంది బట్ ఇంకా ముందు వచ్చే క్లాట్స్ ని మాత్రం తగ్గించే పని వీడ్ గ్రాస్ తీసుకుంటుంది ఓకే బ్లడ్ పల్చబడడం అనేది గోధుమ గడ్డి వల్ల గోధుమ గడ్డి తాగడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది అండి చిక్కబడదు పల్చబడుతుంది అని చిక్కబడుతుంది అని కాదు రక్తం ఎలా ఉండాలో అలా అవుతుంది గోధుమ గడ్డి తాగడం వల్ల ఎవరికైతే చిక్కగా ఉందో వాళ్ళకి పల్చగా అవుతుంది ఎవరికైతే పల్చగా ఉందో వాళ్ళకి చిక్కబడుతుంది ఏది అవసరమో అది చేస్తుంది నాకు అర్థమైంది మేడం ఏంటండి 
నీకు అంటే నీకు బ్లడ్ చెక్క బడ్డ వల్ల వస్తుంది అన్నారు అంటే మీకు పర్టికులర్ ఆ కాళ్ళల్లోనే మిగతా పాటలు ఎక్కడన్నా అయితే మళ్ళీ ఇంకా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు హార్ట్ బ్లడ్ క్లాట్ అయిందంటే చాలా మేజర్ ఇష్యూ అది సో మీ కాళ్ళ నరాలకి ఎక్కువ నడక లేదు ఎక్కువ యాక్టివిటీ లేదు కాబట్టి కాళ్ళ నరాల్లో ఆ బ్లడ్ అనేది గడ్డ గడ్డ కట్టింది ఓకే సో ఇక ముందు అది ఎక్కువ అవ్వకుండా మీరు ఇప్పటి నుంచే కొన్ని యూనో ఇవి తీసుకున్నట్టు అయితే మీరు వీట్ గ్రాస్ స్టార్ట్ చేయండి ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ ఉన్న క్లాట్ మీకు తగ్గించాలంటే మీరు మంచిగా డైలీ వాకింగ్ చేయండి బ్లడ్ ఈ సర్క్యులేషన్ పెంచే యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఎక్సర్సైజెస్ అవి ఎక్కువ చేయండి చెప్పండి మేడం మా అమ్మగారి కోసం కూడా నేను వెయిట్ గ్రాస్ తీసుకున్నాను మా అమ్మగారి వయసు వచ్చేసి సెవెంటీ ఇయర్స్ వారికి ఇప్పుడు కాళ్ళ వాపులు కాస్త వస్తున్నాయి మేడం బ్లడ్ అయితే నైన్ పాయింట్ టూ ఉంది బ్లడ్ తక్కువ అవటం వల్ల కూడా ఇట్లా వాపులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా వస్తాయండి ఎందుకంటే నైన్ పాయింట్ టూ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ అనిమిక్ స్టేజ్ విమెన్ కి లేడీస్ కి టెన్ అబౌట్ టెన్ కూడా ఇట్స్ అన్సిడర్డ్ బికాస్ ఏజ్ ఫ్యాక్ట్ అనే దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా మినిమం లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఉండడం అనేది గుడ్ So, okay. about 13 or 14 is the optimal level. So, 9.1 okay. is where the anemic state is. So, the anemic okay. state is rectum, especially hemoglobin. It is the same as the rectum. Okay. Is the same as the globin is the protein. The protein is the same as the body. It starts with the same as the body. It starts with the same as the body. It starts with the same as the body parts. It starts with the same as the body parts. టోటల్ గా బాడీ అంతా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మేడం వాపులు ఎస్ పెద్దవాళ్ళు డీజనరేటివ్ డిసార్డర్స్ అంటారు సో ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో ముఖ్యంగా హిమోగ్లోబిన్ పెంచుకునే ఆహారాల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి దీనికైతే వీళ్ళు ఇప్పుడు మా అమ్మగారికి అయితే కనుక డైలీ ఒక్కసారి తీసుకోమంటారా లేకపోతే రెండు సార్లు తీసుకోమంటారా మేడం వీట్ గ్రాస్ ఏంటంటే వీట్ గ్రాస్ హీమోగ్లోబిన్ పెంచడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను కిడ్నీ ట్రాన్స్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన వాళ్ళు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్న వాళ్ళు దీర్ఘకాలికంగా వాళ్ళకి బ్లడ్ గ్రూప్ బ్లడ్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో వాళ్ళు చాలా ఈజీగా వాళ్ళ బ్లడ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు బ్లడ్ లెవెల్స్ ని వీక్ గ్రాస్ పౌడర్ వాడుతూ ఓకే ఒక సగటు ఆరోగ్యకరమైన మనిషికి కూడా బ్లడ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వీక్ గ్రాస్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మా అమ్మగారికి వెయిట్ గ్రాస్ ఇది కేవలం బ్లడ్ పెంచుకోవడానికి కోసమనే వాడటానికి చేస్తున్నాము అది నేను ఉదయం సాయంత్రం వాడమంటారా లేకపోతే ఒక రోజు ఒక పూట వాడితే చాలు అంటారా రెండు పూట్ల వాడమంటారా మేడం ఇది వాడేది ఉదయం పూట పరగడుపునే వాడాలి రాత్రి పూట అయితే ఏ టైం వాడాలి తీసుకోండి <laughs> ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎస్ఆర్పి ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్న వాళ్ళు నైన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ టూ సెవెన్ ప్రోగ్రామ్ నంబర్ కి కాల్ చేయండి మీ వివరాలు చెప్పండి పేమెంట్ మోడ్ తెలుసుకోండి అండ్ జాయిన్ అవ్వండి యు ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్ సో వీర్ గ్రాస్ తో పాటు జీవన శైలిని మార్చుకోవాలి ఫుడ్ అలవాట్లు మార్చుకోవాలని చాలా దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్న వాళ్ళు యు ఆర్ ఆల్ వెల్కమ్ తెలవాల్సిన విషయము మీకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఇంకో పది మందికి చెప్పండి అండ్ మెయిన్ గా మన ఆరోగ్యాన్ని బెటర్ చేసుకుంటూ మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేసుకునేదాన్ని అనే చర్మ వ్యాధిని పోగొట్టుకోవడం కోసము వేరే ఆర్గాన్స్ ని చెడగొట్టుకుంటున్నారు 
అలా కాకుండా ఓవరాల్ గా మన హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ మన ప్రాబ్లం మనమే సాల్వ్ చేసుకునే విధానం ఇది ఇది పది మంది తెలిసేలా కూడా చేయండి అండ్ ఇది ఒక పెద్ద సోషల్ వర్క్ కింద అవుతుంది చాలా మందికి ఉపయోగపడేది అండ్ మీరు అందరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి ఎవరికైనా ఉన్నా కానీ చెప్తారని చెప్పి అనుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం నిలబడుకుంటే మళ్ళీ నడవలేను నొప్పులు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇవంతా ఆ డాక్టర్ ఏమో కోడు తినమంటారు కోడిగుడ్లు అవి తినము మేము గుడ్లు తినమంటారు ఆయన ఓకే ఓకే అమ్మ నమస్తే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీకున్న ఏజ్ కి మీ వయసుకి ఇలాంటి సమస్య అనేది చాలా సర్వసాధారణం కాబట్టి మీకు రక్తం బ్లడ్ కౌంట్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంది ఓకే మీరు గుడ్డు తినాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మీకు తినే అలవాటు లేదంటే కానీ వెజిటేరియన్ లోనే చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఆ వెజిటేరియన్ ఎలా తీసుకోవాలి ఆ వెజిటేరియన్ ప్రో ప్రోటీన్ ఏంటి అనేది మీకు ఎస్ఆర్పి లో నేను వివరంగా నేర్పిస్తాను ఓకే ఓకే అమ్మా ఏం కంగారు పడకండి సో మీరు ఆహారంతో పాటు వీట్ గ్రాస్ చాలా కంటిన్యూగా మీరు టూ టైమ్స్ వాడండి బ్లడ్ కౌంట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మీరు విత్ ఇన్ వన్ మంత్ ఇంప్రూవ్ అవడం అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ చూస్తారు మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే కనిపిస్తుంది మీకే పౌడర్ ఉంటుంది అమ్మా మనకి వీట్ గ్రాస్ మీకు రెడీగా మిక్స్ చేసుకునే పౌడర్ ఉంటుంది గోరువెచ్చ నీళ్ళలో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చ నీళ్ళలో ఒక స్పూన్ కలుపుకొని తాగాలి పౌడర్ మనం పౌడర్ రూపంలో ఇస్తున్నాం దాంట్లోకి మళ్ళీ తేనె నిమరసం కూడా కలుపుకోవచ్చు అనేసి అన్నారు ప్రవీణ్ గారు కలుపుకోవచ్చు మరిన్ని వివరాల కోసం మనం మరిన్ని క్లైంట్స్ తో వాళ్ళ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ని తెలుసుకుందాం సో నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ట్రై చేయండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఈ సోరియాసిస్ ప్రాబ్లమ్ తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి ప్రతి ఫ్రైడే మనకి ఇలాంటి వెబినార్స్ ఉంటాయి సో తెలియని వాళ్ళు కూడా మీరు తెలిసి మీరు వాళ్ళకు చెప్పి హెల్ప్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ రైట్ అండి గుడ్ నైట్ అందరికి